ஹாய் ஹலோ நமஸ்தே குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் குட் ஈவினிங் மை டியர் மாமாஸ் அண்ட் மாமிஸ் தல்லா இருந்தோய் மாமா அனை கரிக்கிரமானிக்கி சுவாகத்தம் சுஸ்வாகத்தம் மா வச்சேசாடு சக்கக்க ரிசார்ட்ஸ் குருஞ்சி செபுத்தோ உன்னாடு அண்ட் ஹைதரபாதுலோ இம எவருக்கு ஒக்க அரையக்கரம் லாண்ட் உன்னா, பாவேக்கரம் லாண்ட் உன்னா, வன்னைக்கர் லாண்ட் உன்னா, பட்டன சிவாரு பராந்தால்லோ எக்கட காசிந்த டைம் தருக்கினே அந்தர் குட ரிசாட்ஸ் ஓப்பின் ஜேச்துனார். சக்ககா அக்கடக்க ரெஸ்ரண்ட் ஏற்பாட் ஜேச்துனாரு, நால்கைது ரூம்சு கட்டிஸ்துனாரு, என்னலகை வல்லை family family அந்தகுட வனால்கு இது கார்லேச்கோனி செக்கக ரிசாட்ஸ் கெல்லி போய் அக்கண்ணே அண்ணி கீஞ்ச் கட்டிங் அண்ணிகுட சேச்கோனி ஹாயக வண்டல் உண்டுக்கோனி புல்லுக தினேச்தாகேச்துமா ஏன் திதி அண்டே சண்டே வைச்சிந்துக்கதந்தி யாந்திரக்க ஜேவனம்லும் சால விஜியைப் காசிந்த நித்திய நூத்தனங்க எவனங்க உண்டால் அண்டே கச்சிதங்க அப்படைப்படு ரிசாட்ஸ் கெல்லால் அண்டி மையஷ் காரு அன்று பேச் செப்தோம் நான் மட்ட ஓகே இத்தனே பாவாண்டும் அன்று பேச் நின் ரீசன்டுக்க அலங்குருத்த ரிசாட்ஸ் கெல்லானும் சால பியூடிப்புல் காவுந்தே ஏவே உன்னை இமிதைக் கிறான்டு மீக்கு ஏமேங்க ஆலை அன்னாடு அனத்திரத்து சுமிங் போல் உந்தா அன்னான் யா உந்தான்டி எக்கடுந்தான்டி சார் மாதைக் கிறா ஆல்மோஸ்ட் ஒக்க நலப்பை சுமிங் போல் சுனேன் மீ காவல் சுனட்டு வண்டு என்னி சோ கரியால் கொடிக்கிறே இடுப்பார் சேசுத்து நாம் சர் அலகே மீரு சின்ன பாட்டி சுமிங்க உந்தி அந்தலோ மீ பேம்லி அந்தக்குட சுமிங்க ஜேசுக்கு ஓச்சின்னி என்று பேசே பேரன் மட்ட என்று தும் சர் அந்து பேசன்னா பார் டேவுச்சியுச்சியுச்சியுச்சியுச்சியுச்சியுச்சியுச்சியுச்சியுச்சியு दानिके पदहार वेल विथ GST अंटे अधि गोड़ी इरुवाई सार्ट ओहो GST अंजे पेस चेपे सार सो अला मोत्तर केते फैमिली वाल अंदर गोड़ा एंजे जेया लंटे खच्चितंग वक इट्वेंटे रिसार्ट्स लो केलिपो वाल अंजे पेसी चाल मंदी � இட்டு LB நகர் நுண்டி ராமோஜு விலிம்ஸ்டுக்கி வெள்ளாலனு குட்டே அட்டு ரிசார்ட்ஸ்லும் நாய் ஓகே அண்டாலக அட்டு மியாபூர் பாச்சுபல்லி அட்சேடு ரிசார்ட்ஸ்லும் நாய் ஓரார் கொஞ்சம் தாட்டிந்தரவாத்த போல்லனி ரிசார்ட்ஸ்லும் நாய் family தோடு சக்ககா வில் अंटे ये रिसर्ट्स लो अभी भी नाइट नाक को जो इस्टम उन्दा दो अला रिसर्ट्स ला मोता मोगी पोत्तोंदे सो इपड़ में अंदर की मामा रिसर्ट्स लो की स्वागतम सो स्वागतम इकड़ा अन्नी रकावला सोकरियाल कर मिच्च बड़ता है रिसर्ट्स लो वाइफाई उन्दा � ओके डेक्कन कॉन्टिनेंटल इवन नहीं गुड़ा होना है मरे इनके उन्हें ये मिल गया अंटे बोंगलो चिकन गुड़ा होने माला देख रहा यस एंड स्पेशल का डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोंग्स अरे सॉरी अरे बोंगो वाइज़ेक नोटे इतने इतने तरह प्रांतल नोचे ली तीस कोचियो चेस्ट नवान मटा इनके ये उन्हें म दान किंदे गैस उन्नत दे, पाइना पेन हम उन्नत दे, मी देगर कुछ ऐसी, excuse me, मेरे मार्ड रिचरो, मैं मु फिश फ्राई चो, फिश फ्राई चरा, ओके नो प्रॉब्लम, अंजे पिसी ऑलरेडी मैरिनेट चेस नेट पंटी, फिश ऐडे तुम दो, माना कल्ला मुंदे चक्का, ओके नालगे इधु 
వంటలు ఒకేసారి చేయడానికి సరిపడే ఒక పెద్ద పేనం అనమాట సో ఆ పేనమ్మైన మనకు కావాల్సినటువంటి చికెన్ కానీ లేకుంటే ఆలు ఫ్రై కానీ ఇంకేదో 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 అన్నీ డైరెక్ట్ లైవ్గా ఇచ్చేస్తారు మామ రిసార్ట్స్లో మామ రిసార్ట్స్లో మరి ఇంకా ఏమే ఉన్నాయి ఇంకా ఏముందండి హైజనిక్ రూమ్స్ ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి రూమ్స్ అసలు ఆ పరుపు మీద పడుకుంటే చాలు ఇంకేమొద్దండి మహేష్ గారు ఓకే ఆ పరుపు మీద పడుకుంటే ఫ్యాన్ తగులుద్దా అన్నంత రేంజ్లో ఉంటాయి పరుపులు మన దగ్గర సో అలా నాకు ఒక డ్రీమ్ ఒక రిసార్ట్ పెట్టకపోతున్నా మామ రిసార్ట్ ఎక్కడ కాకుంటే ఈ రిసార్ట్స్లన్నీ ఎక్కడ ఉంటే బాగుంటుందంటే ఎదురుగా ఒక చిన్న సముద్రం అటువంటిది ఉండాలండి సముద్రం ఉంటేనే రిసార్ట్స్కు అందాం అందుకోసమే మాల్దీవ్స్లో పెట్టేద్దాం మనం ఊహలు బాగానే ఉన్నాయిరా మరి నిజాలో ఏం లేదు గొప్పగా ఊహించుకోవడం వల్ల తప్పే ఉందండి ఏం తప్పలేదు గొప్పగా ఊహించుకుంటే చాలు ఓకే ఇక హైదరాబాద్లో విపరీతమైనటువంటి వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు స్టార్ట్ అయినటువంటి వర్షం ఇప్పటి వరకు కూడా ఎడ తెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తూనే ఉంది కురుస్తూనే ఉంది కురుస్తూనే ఉంది గణనాథులందరూ కూడా నానుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు రద్దీ ఎక్కువైపోయింది ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఎక్కువైపోయింది జనరల్గా నిన్న మొన్న ఎక్కడన్నా వెళ్ళాలంటే ఒక థర్టీ థర్టీ మినిట్స్ అండ్ ఫార్టీ మినిట్స్ చూపించేది కానీ ఈరోజు వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ చూపెడుతుంది చిన్న చిన్న డెస్టినేషన్స్ కూడా అలా చూపెడుతున్నారనమాట అందుకోసం ఎవరైనా ప్రయాణికులు ఉన్నప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ అలాగే బెంగళూరు పరిస్థితి కూడా ఏం బాగాలేదు ప్రజెంట్గా హైదరాబాద్ పరిస్థితి కూడా ఏం బాగాలేదు వర్షం కావాలి వర్షం కావాలి అన్నప్పుడు వర్షం పడితే ఓలూల్లి వర్షం పడకుంటే ఓలూల్లి ఓకే ఇక మిగతా విషయాలు చాలా అంటే చాలా మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన అశోక్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం అశోక్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మీకు హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అండ్ అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు ఎవరైతే జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మీరు ఇటువంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మామా మహేష్ ఈజ్ విషింగ్ యూ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఎస్ బర్త్డే విషస్ చెప్పేసాము యానివర్సరీ విషస్ చెప్పేసాము ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఏంటి ఈరోజు టాపిక్ అంటే ఏం లేదు కొత్తగా పెళ్ళైంది ఒక ఆయనకి అయితే పాపం అత్తగారు ఆయనకు ఒక బైక్ పెట్టారు పెట్రోల్ బంక్లోకి తీసుకెళ్లారు భార్య వెనకాల కూర్చుంది ఆమెను పెట్రోల్ బంకుకు దూరంగా అక్కడ నిలబడు నేను పెట్రోల్ పోసుకొని వస్తాను అని చెప్పేసి చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళాడు పెట్రోల్ పోసుకొని వచ్చాడు మళ్ళీ వెళ్ళేసి ఎక్కించుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు అనమాట ఫస్ట్ టైం చూశాను మళ్ళీ ఎప్పుడో మొన్న చూశాను వేరే పెట్రోల్ బంకులో భార్యను ఎక్కడెక్కడనో దూరంగా దింపేశాడు పెట్రోల్ పోసుకొని మళ్ళీ వచ్చేసి పికప్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు మళ్ళీ ఈరోజు కనబడ్డాను నాకు ఎక్కడ ఈ బేగంపేట పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర నల్లీ సిల్క్స్ ఉన్నాయి కదా దాని ముందు భార్యను అక్కడక్కడ దూరంగా దింపాడు దింపిన తర్వాత పెట్రోల్ పోసుకున్నాడు మళ్ళీ భార్యను ఎక్కించుకొని పోతున్నాడు ప్రతి పెట్రోల్ బంకులో ఇదే పరిస్థితి ఈడికి మూడు సార్లు చూశాను భార్యను మాత్రం దూరంగా ఉంచుతున్నాడు పెట్రోల్ బంకులోకి వెళ్ళేసి పెట్రోల్ పోసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎందుకు భార్యను దూరంగా ఉంచుతున్నాడు అనేది ఈరోజు మన టట టాపిక్ మీకు ఏమైనా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అని అలాగే మీకు ఉన్నటువంటి టాలెంట్ చిన్న చిన్న టాలెంట్స్ ఉంటాయండి ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం పాటలు పాడే వాళ్ళు ఉంటారు చక్కగా పాటలు పాడండి ఇది ఒక మంచి వేదిక మీకు అలాగే పాటలు ఒక పల్లవి ఒకటి పాడండి అలాగే మామా షోలో జోక్ చెప్తే ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది అనమాట సరదాగా మీకు నచ్చినటువంటి జోక్స్ చెప్పండి అలాగే నేను ఒక పద్యం తీసుకొని వచ్చాను ఆ పద్యం కూడా ఈరోజు మీకు వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాను చక్కగా పద్యాలు పాడుకుందాము అలాగే సామెతలు అలాగే చిన్న చిన్న ఫన్నీ స్కిట్స్ ఓకే ఇంకా ఇవన్నీ ఉన్నాయి పాటల పూదూటలో మాటల గుబ్బాలింపు తెల్లారిందోయ్ మావ ఓకే ఒక మంచి పాట వేసుకుందాం పాట తర్వాత మళ్ళీ బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు చెప్పుకుందాం పాట దేని మీద ఇద్దాము వర్షం పడుతూ ఉంది కదా వర్షం మీద అలా పాట చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఎస్ వినేద్దాం ప్రజెంట్గా బ్రేకింగ్ న్యూస్ వింటున్నాము మనకు డైలీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మనకు బ్రేకింగ్ న్యూస్లు మనం వింటూ ఉంటాము అక్కడ భూకంపం వచ్చిందని చెప్పేసి ఇక్కడ భూకంపం వచ్చేసిందని చెప్పేసి ఇక్కడ కొత్తగా ప్రధాని ఎన్నికయ్యారని చెప్పేసి 
లేకుంటే అమెరికా ఎడార్లో ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయిందని చెప్పేసి రకరకాల బ్రేకింగ్ న్యూస్లో వస్తూ ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు మీరు వినబోయే బ్రేకింగ్ న్యూస్ మాత్రం కనీ విని ఎరిగని రీతిలో మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది ఇక బ్రేకింగ్ న్యూస్ విషయంలోకి మనం వెళ్తే మహారాష్ట్రలోని థానేలో ఒక దారుణం జరిగింది విజయ కులకర్ణి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు తన భర్త అత్త వృషాలితో కలిసి ఉంటోంది అత్త కోడలు తరచూ గొడవ పడుతూ ఉండేవారు తాజాగా వృషాలి పూజ చేస్తుండగా విజయ్ సౌండ్ బాగా పెట్టి టీవీ చూడసాగింది విజయ ఆమె చేతిలో ఉన్నటువంటి రిమోట్ లాక్ కొన్ని సౌండ్ తగ్గిద్దామని చెప్పేసి అత్న ప్రయత్నించింది దీంతో అత్త చేతి వేలిని పట్టుకున్నటువంటి కోడలు మూడు వేళ్లు కొరికేసింది ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో కోడలపై కేసు నమోదైంది ఇది మనకు తాజాగా అందుతున్నటువంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్ తరచుగా అత్త కోడళ్ళ మధ్య గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ సీరియల్స్ విషయంలో కానివ్వండి ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలోని ఈ విషయం కనుక మనం తీసుకుంటే సో మరి అత్తగారి వేళ్ళు మూడు వేళ్ళు ఎందుకు కొరకాల్సి వచ్చేసింది వీళ్ళ మధ్య ఏం జరుగుతుంది దీని దీని గురించి సమగ్రంగా మనతో మాట్లాడడానికి మామ విజయ్ గారు ఉన్నారు హలో నమస్కారం సార్ హలో నమస్తే అండి మహారాష్ట్రలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఏదైతుందో దీని మీద మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉన్నారు ఒక టీవీ రిమోట్ కోసం అత్త కోడళ్ల మధ్య గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అత్త మూడు వేళ్లు కొరికేసినటువంటి కోడలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ విధంగా దాడి చేయడం అనేది సబమని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చా చాలా మంది టిపికల్ క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే ఆన్సర్ ఇదే మావ గారు నమస్తే మావా మావోయ్ హలో అనవసరంగా అడిగాను క్వశ్చన్ భయపడి పారిపోయాడా ఎవరు పెట్టుకుంటారు మా ఇంట్లోనే నాకు మోళ్ళ సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ కోడళ్ళు మీరు ఇలా చేయకూడదమ్మా కొంచెం కంట్రోల్ ఉండాలి కొరికితే ఒక వేలు కొరికితే ఏదో అందాం అనుకోవచ్చు మరి మూడు వేలు అత్తగారి పరిస్థితి ఏంటి రేపు చాలా అన్యాయం కదా వాళ్ళ కొడుక్కి అన్నం తినిపించాలిగా ఆమె అన్నం తినాలిగా నువ్వు కుడి చేతి మూడు వేలు కొరికితే రేపు కొడుకే అన్నం తినిపియాలిగా అది మీరు భరించగలరా సో ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలన్నమాట సో అలా రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇక హైదరాబాద్ విషయాన్ని మనం వద్దాం అలాగే నేను అడిగినటువంటి నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏదైతుందో క్వశ్చన్ కూడా మీరు సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి పెట్రోల్ బంక్ ఏదైతుందో ఈ పెట్రోల్ బంకులో భార్యను మాత్రం దూరంగా ఉంచేస్తున్నాడు పెట్రోల్ పోసుకుంటున్నాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎందుకు 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 అనేది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు కారణం ఏమై ఉంటుంది దీని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి సుధా మ్యామ్ లైన్లో ఉంటున్నారు హాయ్ సుధా గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి మామా ఏమైపోయారండి ఎక్కడైపోయారు మీ వంటలు ఏవి మీరేవి ఎన్ని రోజులైంది మామతో మాట్లాడక అదే మా మీరు కూడా సరిగా వస్తున్నట్టు నాకు అనిపించలేదు ఏమండి మొన్న వారం రోజులు నాన్ స్టాప్ గా వచ్చేసాను కదండి ఒక్క రోజు కూడా డుంబా కొట్టలేదండి నేను అవునా లేదు 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 ఈ రోజు డేట్ ఎంత అనుకుంటున్నారు మీరు ఈ రోజు ఏడే అవునండి ఇప్పుడు పిల్లిలో భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా ఏడు అడుగులు ఎందుకు వేస్తారో చెప్పండి కాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి వేస్తారు కాళ్ళు లేకుంటే ఎటా వేస్తారు వాళ్ళ కాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి అలా ఏం లేదులేండి మేడం మీకు ఈ మధ్య బాగా నచ్చినటువంటి సైమా బెస్ట్ తెలుగు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అవార్డు కోసం నామినేషన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి దక్షిణాది భాషల్లో రూపొందుతున్న సినిమాలకు అవార్డులు అందించేందుకు సైమా సిద్ధమైపోయింది సెప్టెంబర్ పది పదకొండు తేదీల్లో బెంగళూరులో జరగనుంది ఈ క్రమంలో బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలుగు నామినేషన్స్ పుష్ప నుంచి ఒకటి తర్వాత పుష్ప నుంచి డిఎస్పి అఖండ నుంచి తమన్ లవ్ స్టోరీ నుంచి పవన్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ నుంచి గోపీచంద్ జాతి రత్నాల నుంచి రాధన్ నామినేషన్లో ఉన్నారు మీరెవరికి ఓటేస్తారని 
ఆయన గోపీచంద్ గారు కాస్తానండి గోపీచంద్ గారు కా గోపీ సుందర్ అండి ఆయన మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ యాక్చువల్ గా ఆ అందులో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన మరి మీకు మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ నుండి బాగా నచ్చినటువంటి పాట ఏంటి అఖండ చూసారా అఖండ పుష్ప పుష్పాలు మీకు బాగా నచ్చినటువంటి పాట ఏంటి శ్రీవల్లి పాట నచ్చింది ఓకే సో పుష్ప నుంచి డిఎస్పీకే ఓటేస్తారు మీరు వెరీ గుడ్ సో సైమా బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవార్డ్స్ ఈ రోజు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అడుగుతోంది అనమాట మీరు అడిగినటువంటి మీరు చెప్పినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నేను మళ్ళీ బెంగళూరు వాళ్ళకి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఎందుకంటే సైమా సైమా వాళ్ళకు కూడా నేనే చెప్పాలన్నమాట అప్పుడు నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీ అందరికీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మంచి ఆన్సర్ చెప్పాలన్నమాట ఎవరెవరు చెప్తారు ఏంటి అనేది అండ్ ఈ మధ్య ఏమున్నారు మీరు యూట్యూబ్లో ఏం పెట్టారు కర్రీ గురించి స్పెషల్గా చెప్పండి ఎందుకు మధ్యలో చాలా మంది యూట్యూబర్స్ చేసే పొరపాటే అదే అండి ఇప్పుడు మధ్యలో ఆపేస్తే మళ్ళా వాళ్ళకి కొత్త అవుతుంది వాళ్ళేమో ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు మళ్ళా డ్రాప్ అవుతున్నారు ఇట్లా అవుతుంది నేనేమంటున్నా అంటే ఒక్కసారి మనం స్టార్ట్ చేస్తే అది ఆఫ్ చేయొద్దండి సబ్స్క్రైబర్స్ జస్ట్ లైక్ ఒక ఫిష్ అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా మనం డైలీ తీసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండట్లేదు మామ షూట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండట్లేదు లైక్స్ తక్కువ వస్తాయి ఒకటి రెండు లైక్లు వస్తాయి పది లైక్స్ వస్తాయి పదహారు లైక్స్ వస్తాయి ఇరవై లైక్స్ వస్తాయి నో ప్రాబ్లం రానివ్వండి అయ్యో లైకులు తక్కువ వచ్చాయి అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు కూడా అలా అవ్వాలో కూడా నాకు తెలియదు మామ ఆటోమేటిక్ గా పెట్టాలనిపించింది పెట్టేశాను యూట్యూబ్ లో అన్ని పెట్టేస్తున్నాను కానీ అసలు సబ్స్క్రైబుల లైక్ల ఏంటన్నది నాకు ఏ మాత్రం సో మీకు అవన్నీ తెలియదు కాబట్టి మరి భార్యని ఎక్కించుకొని పెట్రోల్ బంక్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు భార్యను మాత్రం బయట నిలబెడుతున్నాడు పెట్రోల్ పోసుకొని వచ్చి మళ్ళీ భార్యను ఎక్కించుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎందుకు పెట్రోల్ బంక్ లోకి భార్యను రానివ్వట్లేదు పెట్రోల్ ధర తెలియకూడదని కావాలి మామ పెట్రోల్ ధర తెలియకూడదని ఒకవేళ ధర తెలిస్తే ఏమవుద్ది ధర తెలిస్తే అమ్మో ఇంత ఉందా మా ఆయన ఎంత పెట్రోల్ వాడుతున్నాడు రోజుకి అని భయం పట్టుకుంటుంది గొడవకు వచ్చేస్తాడు ఏమన్నా లాజిక్ దొరకబట్టారా సుధ గారు ఓకే మంచిగా ఉంది మీ లాజిక్ ఓకే పుష్ప మూవీ నుండి శ్రీవల్లి పాట ప్లే చేద్దామా ఇక్కడే కదా చాలా దగ్గర మా మా ఇంటికి పెద్ద దూరం ఏం కాదు బండి ఎక్కినా కార్ ఎక్కినా ఒక టెన్ మినిట్స్ లో వచ్చి ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం అర్థం కాదండి అత్తగారు ఇల్లు చాలా దగ్గర ఉంటే అడ్వాంటేజా దూరం ఉంటే అడ్వాంటేజా దూరంగా ఉంటే బెటర్ మామ దగ్గర ఉంటే ఏం బెటర్ మామ ఆ అబ్బాయి ఇక్కడ వస్తారా వచ్చి వెంటనే అత్తగారు అమ్మ ఫోన్ చేశారు మళ్ళా వస్తారు వెళ్ళిపోతారు మామ అత్తగారు ఇల్లు దగ్గర ఉంటే అడ్వాంటేజా దూరం ఉంటే అడ్వాంటేజా మాధవి గారు చెప్తారు మాధవి గారు నమస్తే అండి నమస్తే మామ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా సూపర్ వెరీ నైస్ అండి ఇప్పుడు అత్తగారి ఇల్లు దగ్గరగా ఉంటే అడ్వాంటేజా దూరం ఉంటే అడ్వాంటేజా దగ్గరగా ఉంటేనే అడ్వాంటేజా ఆ నేను చెప్పలా ఏం అడ్వాంటేజ్ చెప్పండి ఏం అడ్వాంటేజా మంచి చెడు చెప్పేటోలంటే పెద్ద వాళ్ళు ఉండాలి కదా ఓకే మంచి చెడు చెప్పడానికి పెద్ద వాళ్ళు ఉండాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అంటే వాళ్ళు మంచి చెడులు దూరంగా ఉన్నా కూడా చెప్పుకోవచ్చు కదా అమెరికాలో ఉన్నా కూడా చెప్పుకోవచ్చు కదా కాదు అది కాదమ్మా నేను అనేది ఇప్పుడు అత్తగారి ఇల్లు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను ఓకే నా అత్తగారి ఇల్లు నాకు దగ్గరగా ఉంటే బాగుంటుందా దూరంగా ఉంటే బాగుంటుందా అంటున్నాను నేను ఇప్పుడు నేను అమీర్పేటలో ఉంటున్నాను ఓకే మా అత్తగారి ఇల్లు కూడా అమీర్పేటలోనే ఉందనుకో నాకు అడ్వాంటేజా డిజడ్వాంటేజా అడ్వాంటేజ్ ఏముంటది మామ రోజు కనబడే మామే కదా అని ఊరుకుంటారు మామ అదే ఏ రోజు ఇంటి మీద నుంచి నాలుగు సార్లు పోతాడు 
ఏమయ్యా మీ అల్లుడుపోతున్నాడు ఆయన మెల్లగా బయటకు కొరికొచ్చి ఏమే అల్లుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అల్లుడు వెళ్ళిపోయి అరగండి ఏంది అల్లుడు వాడు బండి మీద మామూలుగా వెళ్ళట్లేదు స్పీడ్ అడ్వాంటేజ్ పోనీ డిజడ్వాంటేజ్ చెప్పండి నష్టాలు చెప్పండి మాధవి గారు మిమ్మల్ని అడిగేది అత్తగారి ఇల్లు దగ్గరగా ఉంటే నష్టాలు చెప్పండి మిమ్మల్ని ఒక లాభం ఒక నష్టం చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కరు ఈ రోజు దగ్గరగా ఉంటే ఏవో టగులు అవుతుంది దగ్గరగా ఉంటే అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏవో విషయాలు కొన్ని పడక అంటే దూరంగా ఉంటే దూరంగా ఉంటే కొంచెం ప్రేమ పెరుగుతుంది అనుకుంటా అంతేనా చీటి వాటికి పొరపాటున ఏమన్నాయి ఏంటి ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా అన్నావు అనుకో ముఖం అంతా మార్చుకొని సరే నేను వెళ్ళిపోతున్నా మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నా వెళ్ళిపో పెద్ద బెదిరిస్తున్నావు అని చెప్పేసి అన్నావు అనుకో రేపు మా అమ్మ దగ్గరికి రండి మా ఇద్దరు అనేవాళ్ళు మా అమ్మ వాళ్ళు ఇంటికి వస్తున్నట్టు మాట్లాడదాం మనం ఏదో ఒకటి తెలియదు ఇలానే ఏమైందట అంటే చక్కగా భార్యాభర్తలు ఈయనకి ఈయనకి ఒక ముగ్గురు బామ్మర్దులు ఉన్నారు నేనేమో హైదరాబాదు మా ముగ్గురు బామ్మర్దులు వచ్చేసి బెంగళూరు మా ఇంట్లో గొడవలు ఆమెతోటి గొడవలు ఊ అన్నా ఏదన్నా కూడా ఊకే గొడవ పెట్టుకుంటుంది నాతోటి ఈ గొడవ పెట్టుకున్నప్పుడల్లా ఈ ఈ రే రేప్ రేపు మార్నింగ్ మా అన్నయ్యలు వస్తున్నారట వాళ్ళకి ఫ్లైట్ టికెట్లు మీరే వేయాలి వేస్తారా వేయరా అని చెప్పేసి అయ్యో అని చెప్పేసి ఆ ఫ్లైట్ టికెట్కి ఒక నలభై వేలో యాభై వేలో వేస్తాం వేసిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి కొట్టడమో తిట్టడమో బాధ పెట్టడమో భావన ఏదో మాట అనడమో మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నారు మళ్ళా ఓ వన్ మంత్ కాగానే మళ్ళా లొల్లి మళ్ళీ నాతోటే ఫ్లైట్ టికెట్లు బుక్ చేపిస్తుంది ఇలా గొడవ ప్లస్ నాతోటే రివర్స్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేయించడం ఇవన్నీ బాధలు భరించలేక ఒక ఒక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను గురువు గారు నా పేరు మావా మహేష్ అండి నాకు పెళ్ళయిందండి మా భార్యకు నాకు ప్రతిసారి గొడవ అయినప్పుడల్లా మా బామ్మర్దులు బెంగళూరులో ఉంటున్నారు సార్ వాళ్లకు టూ అండ్ ఫ్రో టికెట్లు ఇచ్చి మరీ నేను నేనే ఇచ్చేసి వాళ్ళని రప్పించుకొని వాళ్ళు నన్ను తనిపోతున్నారు సార్ నాకు ఏం చేయాలో అర్థమవుతున్నాను అలా వస్తున్నారు నన్ను తిడుతూ ఉన్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ దీన్ని అంటే ఈ పరిస్థితి నాకు ఎవరికి కూడా రాకూడదు సార్ దీనికి ఏమైనా రెమెడీ ఉందా అని చెప్పేసి అంటే ఆయన అంటున్నాడు చూడు మహేష్ గారు ఈ భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సహజం మనం ఏం కాదనలేం దీనికి మీరు అంటున్నారు మీ బామర్దులు బెంగళూరులో ఉంటున్నారు అంటున్నారు కాబట్టి మీరు వాళ్ళకు ఫ్లైట్ టికెట్స్ అవి వేస్తే మీరు నెలకు యాభై వేలు అరవై వేలు డెబ్బై వేలు లాస్ అవుతున్నారు అంటారు కాబట్టి మీరే బెంగళూరుకి మకాం మార్చండి అప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు డబ్బులు అన్న బిగులుతాయి దెబ్బలు పడితే పడ్డారు కనీసం డబ్బులు అన్న బిగులుతాయి కదా అన్నాడు అవునా ఎంత ఆనందమో ఓకే మరి సైమా మ్యూజిక్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లో పుష్ప అఖండ లవ్ స్టోరీ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ జాతి రత్నాలు వీటన్నిటిలో మీకు బాగా నచ్చినటువంటి సాంగ్ ఏంటి మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్లోనే ఇట్ టు సాంగ్స్ బాగుంటాయి ఓకే సో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గోపి సుందర్ గారికి మీ ఓట్ వేశారు ఇంతకుముందు సుధా గారు పుష్ప మూవీ కేసారు ఓటు అంతేనా ఆ అవును మామ ఓకే మాధవి గారు మరి మంచి పాట ప్లే చేస్తాను మీకోసం సరేనా ఉంటామని నేను మాధవి గారు ఏమైనా పాట పాడతారా ఎవరెవరు దద్దమ్మనా ఒక నిమిషం ఉండవా అరే కొన్ని వాటర్ ఉంటాయా ఎవరమ్మా దద్దమ్మ అంటే 
లేదండి పెద్దమ్మండి నమస్కారం అమ్మా పెద్దమ్మ అన్నదమ్మా దద్దమ్మ అన్నది నాకు నాకు ఏమి వినపడట్లేదమ్మా ఈ మధ్య చెవులు పెద్దమ్మనే అన్నదా మీరు దద్దమ్మనే అన్నారు కదా దద్దమ్మ అంటే ఏంటి అసలు ఓ అమ్మ వాళ్ళ నక్కను దద్దమ్మ అంటారా సరే దద్దమ్మ గారు ఒక మంచి పాట పడండి అమ్మా పైన ఊరేగి ఇళ్ళలో సమూలు తిరిగి ఏలు చుండు వెళ్ళరను గణపతి ఏటు పొగడదు నీ మన్నలను గణపతి పొగడదు పదనాలుగు భువనాలను పాలించేవు పద భక్తులు పదనాలుగు భువనాలను పాలించేవు పద భక్తులు దీన జనము మరలు వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ అండి నిజంగా ఎంత బాగా పాడిందండి ఆ అమ్మ పేరు ఏం పేరమ్మా ఒకసారి ఇవ్వండి ఫోన్ వెంకటలక్ష్మి అమ్మా ఎంత బాగా పాడారమ్మా పాట నిజంగా కాదు సెవెంత్ క్లాస్ చదువుకున్న మీరు ఇంత బాగా పాట పాడగలిగారంటే అసలు మామూలు విషయం కాదమ్మా అంటే మీ మీ గొంతులో ఒక తెలియని ఒక మాధుర్యం ఒక గానం అవి ఎంత బాగా ఎంత ఆహ్లాదంగా ఒక చిన్న పాపను మీ దగ్గరికి ఇచ్చేసి ఈ పాపను కాస్త నిద్ర జో జోకొట్టవా అని చెప్పేసి ఈ ఇటువంటి పాటలు పాడితే చాలు పిల్లలు హాయిగా చక్కగా మీరే మీరేమైతారు పెద్దమ్మ అంటే అమ్మమ్మన అంటే 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 పిల్లలు కూడా అంత చక్కగా జోల పాడేలా అంత బాగా పాడారండి ఇంకొక పాట పాడమని చెప్తారా ఏదైనా ఇంకొక పాట ఏదైనా ఒక పల్లవి ఏమైనా పాడిస్తావా ఇంకో పాట ఏదైనా పల్లవి మీ గాత్రానికి ముగ్ధున్నాయన పెద్దమ్మా పాడమ్మా పాడు పెద్దమ్మా పాడు సకల సుగంకరాయకల సుగంకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయకరాయ
మీ పెద్దమ్మతో నెక్స్ట్ ఇయర్ హైదరాబాద్లో ఒక మంచి రికార్డింగ్ స్టూడియోలో నేను పాడిస్తా పాట అవునండి తప్పకుండా తప్పకుండా అంటే ఇప్పుడు సమయం అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం హైదరాబాద్లో మీరు నెక్స్ట్ టైం వినాయకునికి వినాయక చవితి ఒక రెండు మూడు నెలలు ఉందనంగా మీ పెద్దమ్మను హైదరాబాద్కి నేను క్యాబ్ బుక్ చేసి మిమ్మల్ని తెప్పించేసి చక్కగా ఆ పాట పాడేసి డెఫినెట్గా ఈ పాట నేను ప్రమోట్ చేస్తానండి ఎంత బాగా పాడిందండి నాకు అంటే ఇప్పుడు మీరు దొడ్డమ్మ అన్నారమ్మా ఎట్లా అవునండి దొడ్డమ్మ అంటారు పెద్దమ్మనే దొడ్డమ్మ అన్నారా నాకేదో ఈ మధ్య ఈ చెవులకి ఏమైందో నన్ను మామూలు తిట్లు తిట్టట్లేదు జనాలు అరే దద్దమ్మ కాదురా దద్దమ్మ దొడ్డమ్మ కొందరైతే తిట్టుకుంటున్నారు మరి నన్ను వీడికి ఈ మధ్య చెవులు కూడా ఖరాబ్ అయిపోయినాయి అనుకుంటున్నారు బట్ ఎంత ఆహ్లాదంగా మీ మీ అమ్మగారు ఉన్నారా మీ అమ్మగారు ఏం చేస్తారు ఓ డమ్ అండ్ డఫ్ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం నా మీ మీ అమ్మగారికి నా నమస్కారాలమ్మా ఎంత మంచి ఫ్యామిలీ అమ్మా మీద నిజంగా కూడా మీ మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తారు ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం అండి చక్కగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి చక్కగా మీరు కాల్ చేశారు ఇంత టైం ఇచ్చారు మాధవి గారు సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ అండి సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ యువర్ ఫ్యామిలీ అండి మీ అటువంటి వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకుంటే ఎందుకండి రేడియో ఇది నాకు అర్థం కాదు ఈరోజు దొడ్డమ్మతోటి మనం పాట పాడిచ్చాము రెండు పాటలు పాడిచ్చాడు మామ అంటే ఆమె పాటకు నేను ఎంత ముగ్ధున్న అయిపోయాను ఆమె ఆమె ఎంతో ఏదో ఒక మంచి రాగం అనిపించేసింది మా అమ్మగారు పాడుతున్నట్టు అనిపించింది మా అమ్మని ఎప్పుడు పాట పాడమ్మా పాట పాడమ్మా అంటే అసలు ఒక్కసారి కూడా పాడద్దు తెలుసా సిగ్గుపడుతుంది నా దగ్గర అమ్మ ఏం కాదమ్మా ఒక్క పాట పాడు అంటే ఏ నేను బాడా అంటాడు ఓసారేమో ఫస్ట్ డాడీని బయటకు పోమని పాడతా అంటాడు ఆయన కూడా సిగ్గుపడుతుంది అమ్మ ఇంతమంది పాట పాడుతున్నారు పాడమ్మా అని చెప్పేసి మొన్న ఏదో ఒక చిన్న ఫంక్షన్లో మా అమ్మతో పాట పాడిచ్చాను ఏదో ఇక ఆమె పాటలు ఆమె పాడుతూ ఉంటుంది బట్ ఎనివే చాలా అంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది మాధవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇది 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 కదా అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఓకే సూర్య మామా ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ అర్థమైంది బాబా ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు చాలామంది వచ్చారు చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు వచ్చారు అండ్ అలాగే యాదగిరి గారు వచ్చారు అండ్ నాగావళి గారు కూడా రావడం జరిగింది ముగ్గురు వచ్చేసారు ముగ్గురితో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా యాదగిరితో మాట్లాడదాం యాదగిరే సార్ గురువు గారితో మాట్లాడండి గురువు గారు లాస్ట్ మాట్లాడతాడు అందరు మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన పెద్దవాళ్లతో ఆయన పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి ఎక్కువసేపు మాట్లాడతారు ముందే నువ్వు మాట్లాడాలి పడుసు పోరని నువ్వు మాట్లాడకుంటే ఎట్లనే సార్ పెద్దలను గౌరవించడం మన సాంప్రదాయం కదండి అవును పెద్దవాళ్ళను గౌరవించాలి మరో షాల్వా ఫ్లవర్ బుక్ అని తీసుకుని రాపో గురు గురువు గారిని మనం గౌరవిద్దాం తప్పకుండా తప్పకుండా ఇప్పుడు గురువు గారిని మీరు గౌరవించాలంటే చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారికి నాకు మీ మీ ఊరికి ఇన్వైట్ చేయాలి మీరు ఏముంది సార్ ఆడ ఉప్పల బస్ ఎక్కితే మా ఊళ్ళో ఎక్కడ నడవకూడదు అవసరం లేదు మోత్కూరు వచ్చేస్తాము వచ్చిన తర్వాత మరి గురువు గారిని నన్ను బాగానే చూసుకుంటారా మీరు బస్ ఎక్కినా మా ఇంటి బాగానే చూసుకుంటారా మంచిగా చూసుకుంటా మరి గురువు గారికి అది లేని నడవది పెరిగన్నం ఖచ్చితంగా సాయంత్రం అయినా పెరిగన్నం తింటారు మరి నాకు అది లేని నడవది ఇక ఇదే ఇక ఆయన కోమ అట్లా నాకు ఇట్లనా అరే ఆయన కోమ అట్లా నాకు ఇట్లంటవా మంద అనేస్తావా ఎంత పెద్ద మాట గురువు గారు ముందు అలా మాట్లాడితే ఇక మరీ నువ్వు అంత మొహమాట పడితే నేను ఏం చేయాలి కానీ ఓకే లైన్ లో ఉండి యాదగిరి అలాగే ఓకే సో నలిని గారు వచ్చారు అండ్ 
నళిని గారు వచ్చారు యాదగిరి గారు వచ్చారు చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు వచ్చారు ప్రభావతి గారు వచ్చారు రామ్మ మెరుపుతిగా వచ్చాయి తొందరగా ముందుగా నాగవలి గారితో మాట నాగవలి గారు నమస్కారం అమ్మా ఆహా మీ 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 గొంతు మీ 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 నవ్వు చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం నాగవలి గారు సార్ దొడ్డమ్మని దొడ్డమ్మని చేస్తారు పొరపాటు అయిందమ్మా నన్ను క్షమించండి అమ్మా అంటే నాకు సరిగ్గా వినబడలేదమ్మా నా ప్రాబ్లం అదే నేను ఆడికి నేను దొడ్డమ్మన దద్దమ్మన అంటే అంటే కొన్ని కొన్ని ఏరియాలో అట్లా పిలుచుకుంటారమ్మా మనము దొడ్డమ్మ అని ఇప్పటి వరకు నాకు అసలు తెలియదమ్మా పెద్దమ్మను దొడ్డమ్మ అంట అంటే ఇప్పుడు మా ఈ ప్రపంచంలో అమ్మ వాళ్ళ అక్క ఎప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో అమ్మ వాళ్ళ అక్క ఎప్పుడు కాస్త లావుగానే ఉంటారు దొడ్డమ్మనే అనడం తప్పే లేదు కదా లేదు సార్ పెద్దమ్మ అంటారు పెద్దమ్మ అదే అదే అంటే మా మన సైడ్ పెద్దమ్మ అంటారు ఇప్పుడు మన అంటే అంటే మన అది అది కాదు అయ్యో 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 మన ఈ నల్గొండ వరంగల్ ఈ కరీంనగర్ మనం ఈ బాపతి కాబట్టి మనం అంతా కూడా పెద్దమ్మ అంటారు కొందరం పెద్దాయి అంటారు పెద్దాయి అంటుంటారు శ్రీకాకుళంలో అయితే దొడ్డమ్మ అంటారు సార్ దొడ్డమ్మ అంటారమ్మా అవునమ్మా నేను నేను నా పదాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నానమ్మా అది కదమ్మా నేను నా పదాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటా అంటే మీరు ఎందుకు అంత ఆనందపడుతున్నారు అయ్యో 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 ఓకే యా అలాగే ప్రభావతి గారు వచ్చారు ప్రభావతి గారితో మాట్లాడదాం యాదగిరి మ్యూట్ లో పెట్టు ఫోన్ పోతావా యాదగిరి పోతావా ఏమని ఇష్టం పోమంటే పోతా మరి పోతా అంటావు కొన్ని పోతా ఉండ రాదు తినిపో ఏ తిరిపో యాదగిరి మామగారిని మన ఊరికి తీసుకొద్దాం అని చెప్పేసి మీరు మాట్లాడుకోండి ఏమేమి పెడదాం ఏంటి మామగారికి అని చెప్పేసి మీరు దాని అన్న చెమ్మలు మా అన్న తమ్ములు అన్న చి అన్న చెల్లెలు మాట్లాడుకోండి పట్టు పని చేద్దాము మామకి పట్టు పంచ పట్టు తప్పాలని ఇచ్చి ఏ సన్మానం చేద్దాం మరి ఏమంటావా ఫోన్ చేసి పిలుస్తావా లేకపోతే ఒక పని చేయన్న అటు కాదులే గాని ఒక మాట చెప్తా నువ్వు వదినమ్మ పోయి మామని తోడుకొని రండి నేను ఏడాన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాను ఏటంతవా సరే 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 ఒక పని చేయ యాదగిరి పట్టు పంచే పట్టు లుంగి పట్టు బనేను పట్టు షాల్వా ఇవన్నీ తీసుకొని రా మనం సాయంత్రం పట్టు పడదాం ముందుగా ప్రభావతి గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా నేను చాలా బాగున్నానమ్మా ఒకసారి చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారికి నమస్కారాలు తెలియజేయండి అమ్మా ప్రభావతి గారు మీరు చెప్పండి అమ్మా ప్రభావతి గారు మీరు చెప్పండి అమ్మా అత్తగారి దగ్గర ఉంటే మంచిదా అమ్మా దూరంగా ఉంటే మంచిదా 
అత్తగారిల్లు దగ్గర ఉంటే మంచిదంటే రెండు విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు సార్ కానీ ఇది దూరం ఉండడం బెటర్ అండ్ బెస్ట్ ఓకే ఎందుకంటే దూరం ఉండడం వల్ల ఆప్యాయతలు అనురాగాలు కొంచెం దగ్గరలో ఉంటాయి ఎప్పుడైనా వెళ్ళి చూడవచ్చు ఆప్యాయత అనురాగం అనేది పెరుగుతుంది అదే దగ్గర అనుకోండి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఊర్లో కాబట్టి పరిగెత్తుకు వెళ్ళి ఇంట్లో దూరిపోవచ్చు ఏ సమస్య అయినా తెచ్చెప్పుకోవచ్చు దూరాన్ని ఉంటాయి అనుకోండి సమస్యలు అనేవి రావు తొందరగాను కొంచెం దగ్గర ఉంటే కొంచెం ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటది దూరంగా ఉండడం మంచిదని నా ఉద్దేశం ఓకే బాగుంది యాదగిరి ఏ యాదగిరి ఉన్నావా యాదగిరి పోయినావా ఓకే యాదగిరి సపోర్ట్ చేయట్లేదు నాగావల్ గారు చెప్పండి సార్ అత్తగారి దగ్గర ఉంటే మంచిదా దూరం ఉంటే మంచిదా ఇల్లరిక మంచిదా దూరం ఉంటే మంచిది ఎందుకు దగ్గర ఉంటే అంటే వచ్చేస్తారు అంటే ఉండదు రిలేషన్స్ బాగుండు ఎప్పుడు గొడవలే చిటికి మాటికి గొడవలు పడతారు ఇక్కడ అక్కడ మోసేస్తారు అనమాట అల్లుడు వచ్చి మరి ఓ మరి ఖర్చు తగ్గిపోతుందని మీ ఇంటి నుండి తీసుకురా మీ ఇంటి నుండి తీసుకురా అని చెప్తారు ఎందుకు వచ్చింది దూరంగా ఉంటే మంచిది ఓకే అంటే అల్లుడు వచ్చేసి మంచిగా డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని కూర్చున్న తర్వాత చేస్తారు అన్న తర్వాత ఏంటి ఈ రోజు ఏమి ఉండలేదా ఓన్లీ పచ్చి పులుసు చేసినావా ఒకసారి మీ అమ్మ వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఏమి ఉండారు అమ్మా అమ్మా అల్లుడు గారు అడుగుతున్నారు ఈరోజు ఏమి ఉండారమ్మా మీరు ఏం లేదే మీ మామగారికి చికెన్ అంటే ఇష్టము మార్నింగ్ చికెన్ ఉండాను మధ్యాహ్నము ఏదో ఫిష్ కావాలంటే ఫిష్ కర్రీ చేశాను సాయంత్రం మటన్ కా మటన్ కావాలన్నాడు మూడు రకాల కర్రీస్ ఉండామే ఈరోజు అనగా ఏమే మీ ఇంట్లో మూడు రకాల కర్రీస్ అట మన ఇంట్లో పచ్చి పులుసే ఉంది నాడు తొందర పోయి తీసుకుని రాపో ఓ తొందరగా లేట్ అయితే అంతేనా అటువంటి అడ్వాంటేజ్ అండి ఇల్లరిక అయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఏంటంటే ఇవాళ టాలెంట్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యపోయేది ఏంటంటే పెట్టిన ధర వేషం వేస్తే అతను చూస్తే నాకు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉంటది అతను ఎలా మాట్లాడతాడో టూ లైన్స్ మాట్లాడారు ఏమండి అక్కయ్య గారు ఏమండి తమ్ముడు గారు బాగున్నారా రాకపోతే రాలేదంటారు ఇప్పుడే లండన్ నుంచి లట్టక్కను ఊడిపడ్డానండి ఇండియాకి మా ఇంట్లో డబ్బుకి ధాన్యానికి లోటు లేదండి కోట్లు ఉంటే కుక్కలు తినేస్తే లక్షలు ఉంటే లక్షలు ఉంటే నక్కలు తినేస్తున్నాయి వేలు ఉంటే ఎలకలు పెడుతున్నాము చిల్లర ఉంటే చీవలకు పెడుతున్నాం నిన్న కాక మొన్న మా ఇంట్లో పెళ్ళండి వంకాయ కూర తింటే ఒంగు పోతున్నారు బీరకాయ కూర పెడితే బిసుకు పోతున్నారు చిక్కుడుకాయ కూర పెడితే చిక్కు పోతున్నారు గోంగూర పెడితే గోక్కుంటున్నారు అని లడాయిశారు బడాయి పప్పు పెట్టి కిరసనాలు వేసి ఉండవు మా ఇంట్లో ఏ పరాలు దెబ్బలాడుకుంటే నా పరాలు బదులుపోతాయండి మౌడి పరాలు దెబ్బలాడుకుంటే వాన వచ్చి వరద వచ్చి జనాలు కొట్టుకుపోతా ఉంటారు ఆ జనాన్ని రక్షించడానికి రెండు వేల నోట్ల తోటి పడవలు చేసి తీసుకొస్తున్నాం గుడివాళ్ళ గుడ్ల ఫ్యాక్టరీ ఉందండి కేసు బంగారాన్ని కుక్క నడుకిందని విజయవాడ కృష్ణానదిలో వెళ్ళేసామండి మా డాబాలు అంటే గాల్లో ఎగురుతూ ఉంటాయండి మేము బట్టల కోసం విమానంలో షాపింగ్ చేస్తామండి మరి ఏదన్నా ఉంటే మాకు పొట్టగొట్టుకు ఏదన్నా మీరు పెట్టాలని మేము వచ్చాం అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే మరి కేజీ బంగారం మేము వేసేసామండి వచ్చే 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 పిట్టల ధర వచ్చే అని చెప్పేసి ఇక్కడ తెలంగాణ స్టైల్ లో మహారాజా 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 నిన్న రాత్రి నా బిడ్డ పెళ్ళి అయింది మహారాజా నేను అట్లా కోసాను మహారాజా ఇట్లా కోసాను మహారాజా నాలుగు అవి నాలుగు ఇవి పది అవి పదిహేను అవి ఇరవై అవి ముప్పై అవి నలభై అవి అరే రే రే చిన్న చిన్న పక్షిని కోసి పదివేల మందికి అన్నం పెట్టిన మహారాజా ఒక్కొక్కరు అన్నం తిని ఆహా ఏమన్నా బ్రహ్మాండంగా పెళ్లి చేశారని చెప్పేసి అన్నారు మహారాజా అది ఒక అట్లుంటది మహారాజా మన తోటి చెప్తుంటాడు ఆయన నేను ఎప్పుడన్నా ఊరికి వెళ్తే అప్పుడు ఇంకా ఇంకా తిరుగుతున్నారు కొందరు అట్లనే నేను వాళ్ళ గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తుంటే ఎవరైనా వస్తున్నారా మన విలేజ్ కి వాళ్ళు ఎవరు చిందు వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తున్నారా బుర్రకథ చెప్పే వాళ్ళు వస్తున్నారా ఈ పిట్టల ద్వారా వస్తున్నారా పగటేష గాళ్ళు ఎవరైనా వస్తున్నారా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు ఏంటి 
అలా సరదాగా వాళ్ళతోటి నాకు ఇష్టం వాళ్ళతోటి ఇటువంటి మాట్లాడడం బట్ మంచి విషయం గుర్తు చేసావు ఈ విషయం ఖచ్చితంగా చిమ్మపురు శ్రీరామూర్తి గారు చెప్తారు తర్వాత ఉండండి సరేనా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది అండి టాలెంట్ అంటే ఎక్కడి టాలెంట్ అమ్మా నేను ఒక చిన్న పల్లవి చరణం పాడి నేను లెఫ్ట్ అయిపోతా పల్లవి చరణం పాడేసేయండి అమ్మా తొందరగా మల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనా మన సంత మధుమాసంలా విరబూసేనా మల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనా మన సంత మధుమాసంలా విరబూసేనా కోయల సంగీతంలో కిలకిలలే వినిపించేనా తేనెల జలపాతంలా సరదాలే చలరేగేనా విరిసే అరవిందాలే అనిపించేనా మై మరచే ఆనందాలే ప్రతి నిమిషానా మల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనా మన సంత మధుమాసంలా విరబూసేనా మన సంత మధుమాసంలా విరబూసేనా చిన్న చిన్న సంగతులే సన్న జాజి విరిజల్లు తుళ్ళుతున్న అల్లరులే ముళ్ళు లేని రోజాలు అందమైన ఆశలే చిందులాటు ఊహలే నందనాలు పొదరిల్లు గుప్పెడంత గుండెలో గుప్ప మొన్న ఊసలే చందనాలు వెద జల్లు ఓ వన్నెల పరవల్లు ఉన్నాక పరిమళాలు వయసే తొలి చైత్రం చూసే సమయాన మై మరచే ఆనందాలే ప్రతి నిమిషాన మల్లెల వాన మల్లెల వాన నాగోన మన సొంత మధుమాసంలా విరబూసేనా హలో సూపర్ అండి చక్కగా ఈ రోజు బోల్డ్ అని కబులు మాట్లాడుకున్నారైతే నవ్వుల వాన వచ్చేసి ఆమె అంతలా ఆమెనే హాయిగా అలా మాట్లాడుకుంటుంది పాటలు పాడుతూ ఉంది ఓకే ఓకే అండ్ ఓ మై గాడ్ రవిశంకర్ మామ కొందరు పెద్దమ్మ దొడ్డమ్మ అంటారు మామ దెద్దమ్మ కాదు దొడ్డమ్మ ఆల్ రైట్ మామ మిచ్చిగన్ నుండి యా ఈరోజు అసలు పెద్దమ్మను మనం ఏదో నాకు నాకు తెలియక దద్దమ్మ అని చెప్పేసి అన్నాను కానీ ఇంతమంది వింటున్నారంటే ఈ కార్యక్రమం అండ్ శంకర్ మామ రవిశంకర్ మామ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎవరు మన సురేష్ కానివ్వండి అండ్ సూర్య మామ కానివ్వండి అండ్ అలాగే విజయ్ గారు కానివ్వండి సో మెనీ మెసేజెస్ అండ్ తల్లా రవీందర్ దట్ సో నైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ అలాగే చూశారు కదా అందరు వెళ్ళిపోయారు చిమ్మబడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఇది ఇది అండి అలా ఆయన లాస్ట్కు మాట్లాడితే ఆ కిక్కే వేరండి చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు నమస్కారం సార్ ధన్యవాదాలు స్వాగతం సార్ స్వాగతం సార్ హరిఓం నమస్కారం అండి గురుగారు ధన్యవాదాలు మీరు వినాయకుడి గురించి ఒక హరిదాస్ గారు ఏమన్నారంటే నాకు హరికథలోకి మంచి కీర్తన రాసి పెట్టండి అన్నారు కొన్నేళ్ళ క్రితం హరికథ కీర్తన మీకు వినిపించాలని నేను చాలా రోజులుగా అనుకుంటున్నాను ఇంతవరకు మీకు వినిపించలేదు మొట్టమొదటిసారిగా వినిపిస్తున్నాను నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి రేపు ఎల్లుండి అయిపోతాయి కాబట్టి ఆ హరికథ కీర్తన వినిపిస్తాను తప్పకుండా తప్పకుండా శుభములనీయ విగణనాయక శుభములనీయ విగణనాయక నాక భయమోసగి ఆదుకొన విసత్ఫల ప్రదాయక శుభములనీయ విగణనాయక కొడుములు తిని మా ఇడుములు బాపగ గుడి విడి మడి విడి అడుగుల నీడి వడి ముడుపులు గై కొని జడతను పోనిడి ముడుపుల గై కొని జడతను పోనిడి బుడుతుల బడులలో నుడువుల చేరవే శుభముల నీయ విగణనాయక నాక భయము సగి ఆదుకొన విసత్ఫల ప్రదాయక శుభములనీయ గణనాయక 
लंबोदर लावण्य सार चिद्रुप भक्त भव हर गुण धीर लंबोदर लावण्य सार चिद्रुप भक्त भव हर गुण धीर रुद्रो रुद्रोद्भव रुज गज मुख सुभासी ताद्रि सुधात्म जानंद वर वृंद शुभ मूल नीय वे गण नायक न कभय मोसगी आदु कर वे सत्फल प्रदायक शुभ मूल नीय वे गण नायक गण नायक गण नायक నిజంగా ఆ హరికథ అలా నేను ఎలా ఊహించుకుంటున్నానంటే అలా వినాయకుని మండపంలో మీరు అలా పట్టుకొని ఆ చేతిలో చిరుతలో అలా 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 వినిపించుకుంటూ అలా హరికథ చెప్తున్నట్టుగా అనిపించేసింది కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరించేసింది ఏమి హరికథ అండ్ ఏమి పిట్టల ద్వారా ఏమి పాటలు ఏమి మాటలు నిజంగా గ్రేట్ అండి చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు నిజంగా అంటే చాలా అంటే చాలా బాగుందండి మళ్ళీ నవరాత్రోత్సవాల్లో భాగంగా లాస్ట్ రోజు మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇది వినిపించాల్సిందిగా మేము కోరుతూ ఉన్నామండి అలాగే థ్యాంక్ యూ గురుగారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి టాలెంట్ ఎవరి సొత్తు కాదు ఇంతమంది గ్రేట్ 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 అండ్ అలాగే ఒక్క రాత్రికి నలభై వేలు నలభై వేలు అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ శాలరీ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడిప్పుడే ట్రైనీ సాఫ్ట్వేర్ శాలరీ అనమాట నలభై వేలు ఒక్క రాత్రికి ఎంత కష్టం ఎంత బాధ వరదలతో ఐటీ నగరం బెంగళూరు అస్తవ్యస్తంగా మారింది పలుచోట్ల ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చి ప్రజలు కష్టాలు పడుతుండగా నగరంలో హోటళ్లకు అనూహ్యమైనటువంటి డిమాండ్ పెరిగింది దీంతో మేనేజ్మెంట్లు ఒక్క రాత్రికి ఏకంగా ముప్పై వేల నుంచి నలభై వేలు వసూలు చేస్తుండగా కొన్ని చోట్ల ఇంత చెల్లించినా కూడా రూములు దొరకడం లేదు శుక్రవారం వరకు హోటళ్ళు బుకింగ్స్ కాగా కొన్ని చోట్ల పదిహేను రోజుల వరకు ఖాళీలు లేవని చెప్పేసి హోటల్ మేనేజర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నారనమాట చూశారు కదా ఇప్పుడు ఆ నలభై వేలు పెట్టే బదులు ఫ్లైట్ ఎక్కి ఇక్కడికి రావచ్చు కదా ఏమో మరి ఫ్లైట్ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు కూడా పోవాలి కదా అంటే అటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసిందనమాట బట్ ఏదేమైనా కూడా తొందరగా బెంగళూరు నుండి కోరుకోవాలి బెంగళూరు వరదల నుండి కోరుకోవాలి అండ్ అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా బెంగళూరులో ఉంటే కాల్ చేసి అడగండి ఎందుకంటే నలభై వేలు ఒకరోజు ఇలాంటి టైంలో భలె గమ్మత్తుగా అనిపిస్తుంది అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలు అయింది ఇప్పుడు మనం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఎగ్జాక్ట్లీ లోపలికి వెళ్ళాము వాడు ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు వచ్చి బాబు తొందరగా చెక్ చెక్ ఇన్ చేయాలండి అంటారు చెక్అవుట్ చెక్అవుట్ చేయాలి అరే చేస్తాం భయ ఒక పది నిమిషాలు ఆగు ఒక పావు పది నిమిషాలు ఆగడు కాదు సార్ తొందరగా చేయాలి చెక్అవుట్ లేదంటే చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్దండి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట బట్ అంటే మరి కొందరు ఏం చేస్తారండి ఇళ్లలోకి వాటర్ వచ్చి నరక యాత్ర అనుభవిస్తున్నటువంటి బెంగళూరు తొందరగా కోలుకోవాలని చెప్పేసి మనం ప్రాధాన్యపడదు అలాగే పాకిస్తాన్లో కూడా చాలా వరదలు విపరీతమైనటువంటి నష్టాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి ఈ వరదలతోటి చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే ఒక రోజుకు నలభై వేలు అంటే మామూలు విషయం కాదు అలాగే హైదరాబాదులో కూడా హైదరాబాదులో పలు ప్రాంతాల్లో గంట నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది అనేక చోట్ల రోడ్లు జలమయం కాగా వాహనదారులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ముసారంబాగ్ వద్ద బ్రిడ్జి పై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తుంది దీంతో వంతెన పై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి ఎల్బీ నగర్ ఎల్బీ నగర్ రోడ్డు వద్ద వరద నీరు నిలిచిపోయి వాహనదారులకు చాలా అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది అక్కడ విద్యా సంస్థలు ఆఫీసులు ముగిసే సమయం కావడంతో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తప్పడం లేదు అండ్ అదేంటో అర్థం కాదు ఈ ఎల్బీ నగర్ దగ్గర ఎప్పుడు చూడు అక్కడ వాటర్ నిలిచిపోతూ ఉంటుందన్నమాట అలాగే హైదరాబాదులో వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది దీంతో రోడ్లపై వరద నీరు నిలిచి పలు చోట్ల వాహన రాకపోకలు అంతరాయంగా ఏర్పడింది అనమాట వాహనదారులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ఆఫీసుల నుంచి ఉద్యోగులు ఇళ్లకు వెళ్లే సమయం కావడంతో ఒకేసారి అందరూ బయటికి రాకుండా కాస్త గ్యాప్లు బయటికి రావడం మంచిది అటు చాదర్గఢ్ బ్రిడ్జ్ నుంచి నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్ వరకు భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ నిలిచిపోయింది ఎవరైతే ఆ ఏరియాలో వెళ్తున్నారో దయచేసి ఆ ఏరియాలో వెళ్లకుండా కాసింత రిలాక్స్ ఇక్కడ నాగండి హాయిగా ఒక కాఫీ హోటలో టీ హోటలో కార్ఖానా హోటలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ కాసేపు నిమ్మలంగా వెళ్ళేసి 
ఏంది ఇప్పుడు ఇంటి ఇంటికెళ్ళి ఏం చేస్తారు తొందరగా కాస్త వెళ్ళండి కాస్త లేట్గా వెళ్ళినా పర్వాలేదనమాట అలాగే ఇతర భార్య భర్తలు కొత్తగా పెళ్ళైంది డైలీ నువ్వు వండాలనా నేను వండాలనా అని చెప్పేసి గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు ఏ ఆల్రెడీ నేను నిన్ననే ఉండే కదా మళ్ళీ నాతో వండిస్తున్నావు ఏంది నువ్వు అని నేను ఉండాలి ఏదా మరి మొన్న అని ఇట్లా మాటలు 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 పెరిగాయి సార్ రేపంచలో కండిషన్కి వద్దాం మనం ఇంటికి ఎవరు ముందుగా వస్తే వాళ్ళే ఉండాలి అది కండిషన్ డన్నా డన్ అలా అనుకున్నారు అనుకున్న తర్వాత ఈమె ఆఫీస్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కే వదిలిపెట్టారు ఈమె ఇంటికి పోకుండా ఈమె వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంటికి పోయింది పోయి అబ్బా ఏంటే ఇలా వచ్చు అంటే ఏం లేదే ఫైవ్ ఓ క్లాక్కే ఆఫీస్ వదిలిపెట్టారు ఫైవ్ థర్టీకి నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను ఏం లేదు ఊకే ఇప్పుడు నేను ముందుకు వెళ్ళా ఆయన కంటే నేను ముందు వెళ్ళాననుకో నేనే వంట చేయాలి అందుకోసం ఏంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి నేను నీ దగ్గరకు వచ్చానే మా ఆయన నాకు తెలిసి ఇంటికి వెళ్ళి ఉంటాడు ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతానంటే అవునా మీ ఆయన మా ఆయనతో మాట్లాడబట్టి వన్ అవర్ అయింది ఇంట్లో బయట కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళ హస్బెండ్ ఆల్రెడీ పోయి కూర్చున్నాడు వాళ్ళు ఓకే అలా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏదన్నా మనస్సు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనస్సు మనస్ఫూర్తిగా అంటే మనుషులను ప్రేమించొద్దండి ఎప్పుడు కూడా మనస్సులనే ప్రేమించాలి మనస్సుతో ఏది చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుందండి మనస్సును మన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప ఈ ప్రపంచంలో మనస్సుని అంటే ఈ భౌతిక శరీరం వేరు మనస్సు వేరు ఎలా అంటే చక్కగా రోడ్ మీద వెళ్తున్నారు మంచిగా పునుగులో బజ్జీలో మక్కజొన్న కంకులో కాల్చారు కాలుస్తున్నారు అక్కడ అబ్బా మక్కజొన్న కంకి తనకి రెండు రోజులైంది తిందాం అని మనసు అంటూ ఉంటుంది వద్దు బయటి ఫుడ్ వద్దు ఇంటికి వెళ్ళి ఏదన్నా చేసుకుందాము అని మళ్ళీ మన మనసుకు అట్లా కాదు సండే రోజు తిందాంలే ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి మనసుకు సర్ది చెప్పుకోవాలి ఓకే డైటింగ్ చేసాం జిఎం డైట్ జనరల్ మోటార్స్ డైటు ఇంటర్మీడియంట్ డైటు కీటో డైటు ఇంకేదో డైటు ఆ డైట్ అన్నీ చేస్తాం ఖచ్చితంగా మనం మండే వరకు డైట్ చేయాలి అని చెప్పేసి చాలా గట్టిగా అనుకుంటారు సండే రోజే పక్కింటోలు పిలుస్తారు ఏవండి రావండి చాలా గెట్ టుగెదర్ ఉందండి మీరు రావాలి అని చెప్పేసి అబ్బో గెట్ టుగెదర్ ఉందా సర్లే ఏదో సలాడా ఏదో ఒకటి తినేసి వద్దామని చెప్పేసి పోతారు ఆడికి పోయిన తర్వాత ఈ ఫ్రైలు ఆ ఫ్రైలు అది చూస్తే ఏమైతే ఎదురా ఒక్కరోజు తిన ఏం కత్తి మన మనస్సును మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం ఎన్నిసార్లు చేసినా మనసే గెలుస్తుంది కానీ మనం గెలవట్లేదే నా పరిస్థితి కూడా అంతే ఎన్నో సార్లు చెప్తూ ఉన్నాను వద్దే ప్లీజే అటు సైడ్ పోకే నా మాట వినే నాకు నేను చాలా కంట్రోల్లో ఉన్నాను ఇన్ని రోజులు నేను ఎవరితో మాట్లాడకుండా కంట్రోల్లో ఉన్నాను దయచేసి నువ్వు ఎక్కడికన్నా పో తూర్పు సైడ్ పో పరమ సైడ్ పో దక్షిణ దిక్కు పో నార్త్కు పో ఇంకేదో పో మీ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళు దయచేసి నీకు దండం పెడతానే అటు సైడ్ మాత్రం పోకే నా బంగారు తల్లి కదా అని చెప్పేసి మనస్సును ఎంత బుజ్జగించినా ఇట్లా ఇబ్బంది పెడితే ఎట్లా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినవే మళ్ళీ వెళ్ళి వచ్చావు కదా అటు సైడు పో ఏమన్నా వేసుకో ఇక నాకు ఓకే మనసు విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు మన గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు రోబోలే డెలివరీ చేస్తున్నట్టు కదండి ఫుడ్ నిజమేనా మన ఇంటికి రోబో వస్తుందా అలా 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 ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారండి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు అంటే రోబోలు ఫుడ్ డెలివరీ చేసి మళ్ళీ అలానే వెళ్ళిపోయేది యూఎస్ యూకే వంటి దేశాల్లో ఫుడ్ డెలివరీ చేసే రోబోలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి అక్కడ యూనివర్సిటీలో ఉండే విద్యార్థులు ఏదైనా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తే చిట్టి రోబోలు డెలివరీ చేస్తాయి ఇవి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే వినియోగంలోకి రాగా కరోనా భయంతో ఆర్డర్లు భారీగా పెరిగిపోయాయి రోడ్డు మీద కాకుండా ఫుట్పాత్ల పైన ఈ రోబోలు తిరిగేలా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశారు కోడ్ని ఎంటర్ చేస్తే ఆర్డర్ చేసిన వాటిని అవి డెలివరీ చేస్తుంది అనమాట అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ ఫుడ్ డెలివరీ చేసే రోబోలు నేను నిన్న మొన్న చూశాను 
మధ్య మధ్యలో చిక్కుకుంటున్నాయి అనమాట ట్రాఫిక్ జామ్లో కార్లు అన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి అది కొంచెం కొంచెం పైకి ఎక్కుతూ ఉండాలి అది ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని పైకి లేపి మళ్ళీ కరెక్ట్ సెట్ చేస్తున్నారు నాకు ఎంత గొప్పగా అనిపించిందంటే అంటే దాన్ని ఒక చిన్న పాపలా అనుకుంటున్నారు అనమాట అలా అది దాని పైకి ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తుంటే మెల్లగా వీళ్ళు లేచి దాన్ని మంచిగా అప్పట్లో పైకి లేపి అక్కడ పెడితే చక్కగా వెళ్ళిపోతూ ఉంది దానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి థ్యాంక్ యూ ఫర్ హెల్పింగ్ మై బాయ్ అనేటి జోడిస్తే ఇంకా బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది అనమాట అలాగే ఎలా పడుకుంటున్నారు మీరు తెలంగాణ లాంగ్వేజ్లో ఎల్లెల్కల పడుకుంటున్నారా బోర్ల బొక్కల పడుకుంటున్నారు ఇది తెలంగాణ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడే మాట ఎలా పడుకుంటున్నారు లెఫ్ట్ సైడ్ గుండె ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకుంటున్నారా రైట్ సైడ్ పడుకుంటున్నారా వెళ్ళకి ఇలా పడుకుంటున్నారా బోర్లా పడుకుంటున్నారా చెప్పండి ఒకసారి ఇష్టం నుండి పడుకుంటున్నారు కానీ నిద్రపోయే వారిలో కొందరికి బోర్లా పడుకోవడం అలవాటు ఇది మంచిది కాదని చెప్పేసి వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారన్నమాట ఇలా నిద్రించడం వల్ల వెన్నుముక మెడ మరియు భుజం నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉందని గర్భిణీలు ముఖ్యంగా ఇలా నిద్రపోవడానికి దూరంగా ఉండాలని చెప్పేసి సూచిస్తున్నారు అలాగే ముఖంపై ముడతలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నారనమాట సాధ్యమైనంత వరకు వెనక్కి తిరిగి లేదా పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం మంచిది అంటున్నారు ఇంతకీ మరి మీరు ఎలా పడుకుంటున్నారు అనేది డిసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ముఖం మీద ముడతలు వచ్చేస్తున్నాయని చెప్తే చాలు సచ్చిన బోర్లా పడుకోరు మన వాళ్ళు ఎన్ని చిత్రాలు అరే మామా నువ్వు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చెప్పలే మావా ఈ విషయం మాకు అరే రే 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 ఏ ముడతలు బావా ఇవన్నీ అనుకుంటున్నారు కదా సో అలా వస్తుందనమాట అలాగే ఇక బయలుదేరిన ఇంటికి ఉండ నాకాసేపు ఇంకొక అరగంట సేపు ఉండనా కబులు చెప్పనా వాళ్ళని ఎస్ చెప్తాను ద షార్ట్ బిల్డింగ్ ఎక్కాడు ఒక ఆయన లండన్లోని ఒక వ్యక్తి చేసినటువంటి సాహసం జైల్లో ఊసెలు లెక్క పెట్టించింది డేర్ డెవిల్ అనే ఒక ఒక ఫ్రీ క్లైంబర్ లండన్లోని ద షార్ట్ అనే ఒక ఎత్తైన భవనాన్ని ఎక్కి అందరినీ ఆశ్చర్యపరచాడు అనమాట ఇదంతా చూస్తూ ప్రజలు రోడ్డుపై ఆగిపోవడంతో ట్రాఫిక్ ఎక్కడక్కడ నిలిచిపోయిందనమాట దీంతో పోలీసులు అక్కడ చేరుకొని ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేసి ఆ డేర్ డెవిల్ని అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకండి ఇవన్నీ పిచ్చేశారు మనం చూస్తూ ఉంటాము అంత పైకి ఎక్కి సెల్ఫీ దిగేసి అది చేయడం ఇది చేయడం బాబు నాకైతే చాలా అసలు నేను రంగుల రట్టమే ఎక్కని సరిగా కళ్ళు తిరిగిపోతాయి అటువంటి ప్రయత్నాలు అసలు ఇప్పుడు కూడా చేయొద్దండి చేస్తే ఇబ్బంది అయిపోతుంది మనకి అలాగే మనకు నోకియా ఫోన్ ఐడియా ఉందా నోకియా ఫస్ట్ ఫోన్ ఏది వాడారు చెప్పండి మీరు నోకియానే కదా యా ఆ నోకియా ఫోన్లో అది ఆ పామ్ ఉంటుంది కదండి పామ్ స్నేక్ గేమ్ అసలు ఎవర్ గ్రీన్ గేమ్ అండి అది పిల్లలు ఇప్పుడంటే వీడియో గేమ్స్ స్మార్ట్ ఫోన్స్లలో చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి గేమ్స్ ఆడుతూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడి అండి నాన్న వాడే నోకియా బ్లాక్ అండ్ వైట్ మొబైల్లో ఉండే స్నేక్ గేమ్ మాత్రం ఆడేవాళ్ళు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో నెట్టింట్లో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నా కూడా ఈ స్నేక్ గేమ్ ఆడేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు అని చెప్పేసి చాలామంది చెప్తున్నారనమాట దేనిది దానికే అలాగే ఇక మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చినట్టయితే నేను మీకు ఒక మంచి సైకిల్ ఇస్తా నేను ఒక సైకిల్ మీద ఎక్కేస్తా మీకు ఒక హెల్మెట్ ఇస్తా నేను ఒక హెల్మెట్ ఎక్కేస్తా చక్కగా ఒక నలభై కిలోమీటర్లు మనం సైక్లింగ్ చేయొచ్చండి హైదరాబాద్లో సోలార్ రూఫ్తో ప్రపంచ స్థాయి సైక్లింగ్ ట్రాక్ను అభివృద్ధి చేయడానికి వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయింది రెండు వేల ఇరవై మూడు వేసవి లోపు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని చెప్పేసి కేటీఆర్ గారు చెప్తున్నారనమాట మొదట నానక్రమ్ గూడ టీఎస్పీఏ అండ్ నార్సింగ్ కొల్లూరు స్ట్రెచ్ ఓఆర్ఆర్ వెంట నాలుగు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల పొడవుతో ఇరవై మూడు కిలోమీటర్ల ట్రాక్ సంబంధించినటువంటి పునాది వేస్తున్నారనమాట ఈరోజు వేసారు ఆల్రెడీ సో ఈ సోలార్ ప్యానెల్ ద్వారా సిక్స్టీన్ మెగావాట్స్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుందని చెప్పేసి తెలిసారనమాట 
చక్కగా మనం పోతున్నంతసేపు మనకు లైట్లు వస్తాయి సోలార్ లైట్స్ ఉంటాయి అలా సైక్లింగ్ చేస్తూ 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 ఏ ఏ మాట ఆ మాట చెప్పుకోవాలండి భార్యభర్తలు సైక్లింగ్ చేస్తే ఒక తీరుగా ఉంటుంది ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ సైక్లింగ్ చేస్తే ఒక తీరుగా ఉంటుంది లవర్స్ సైక్లింగ్ చేస్తే మాత్రం ఒక తీరుగా ఉంటుంది ఆమె కంటే ముందు వెళ్ళిపోవచ్చు కాసేపటి తర్వాత ఆమె కంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదంటే ఇద్దరు చేర సమానంగా ఎక్కువచ్చు ఈ చిత్రాలన్నీ చేయాలంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు మనం ఆగాల్సిందే సైమా బెస్ట్ తెలుగు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవార్డ్ లవ్ స్టోరీ నుంచి డైరెక్టర్ పవన్ గారు ఓటేయాలనుకుంటే ఈ పాటకేసేయచ్చు ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఈ ప్రపంచంలో మొత్తం వినాయక చవితికి నిలబెట్టినటువంటి వినాయకులన్నీ కూడా నిమజ్జనం చేస్తారు కానీ ఒకే ఒక్క దగ్గర మాత్రం నిమజ్జనం చేయరు ఎక్కడ అంటే వినాయకుడిని ఐదు లేదా తొమ్మిది లేదా పదకొండు రోజులకు నిమజ్జనం చేస్తారు కానీ మహారాష్ట్రలోని భోకర్ తాలూకా పాలజ్లో నిమజ్జనం చేయరు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో నిర్మల్ జిల్లాకు చెందినటువంటి నకాషీ కళాకారుడు కర్రతో వినాయకుడిని తయారు చేశాడు ఏటా వినాయక చవితికి ఆ కొయ్య గణేషుడినే ప్రతిష్ఠిస్తారు ఉత్సవాల చివరి రోజు నిమజ్జనం చేయకుండా వాగులోకి తీసుకెళ్లి నీళ్లు చల్లుతారు ఆ తర్వాత బీర్వాలు భద్రపరుస్తారనమాట నిర్మల్ నుంచి డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో పాలజ్ ఉందన్నమాట సో నకాషీ కళాకారులు అంటే ఈ నిర్మల్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదండి సో అటువంటి ఆచారం సంప్రదాయం అక్కడ ఉందన్నమాట అలాగే ఇప్పుడు మన బిల్డింగ్ పైనుండి ఎవరన్నా నడుస్తున్నారనుకోండి మన మన ఫ్లోర్ పైన మనము ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఇంట్లో అన్నం తింటున్నా ఏం చేస్తున్నా మన పైన ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఇండియాలో ఒక రకంగా ఉంటుంది కానీ అమెరికాలో ఈ వాళ్ళు ఇంటి పైన ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసినా తెలిసిపోతుంది చిన్న పిల్లల అడుగులు కూడా చాలా క్లిస్టర్ క్లియర్గా తెలిసిపోతాయి అనమాట టక్ 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 అనగానే ఇంట్లో నుంచి అంటే ఏమండి కొంచెం మెల్లగా నడవచ్చు కదండి అంత గట్టి గట్టిగా నడుస్తుంటే ఆ డిస్టర్బెన్స్ మాకు చాలా విపరీతంగా అనిపిస్తుందండి అని చెప్పేసి మన మన తెలుగు వాళ్ళు పైనున్న వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉండుంటాయి పొరపాటున ఏదన్నా ఒక సుత్తియో లేకుంటే ఏదో కొడుతున్నాడు అనుకో డక్ డక్ టక్ 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 సౌండ్ అనబడుతుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుందండి కొంచెం ఏమన్నా సౌండ్ చూసుకోండి కాస్త అని చెప్పేసి ఆ పైనున్న వాళ్ళకి మెల్లగా చెప్పడం ఓకే పైనున్న వాళ్ళు ఏం చేసినా కింద ఉన్న వాళ్ళకు తెలిసిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి బీర్వా జరిపిన లేదంటే స్టూల్ జరిపిన తర్వాత బెడ్ జరిపిన లేదంటే మన చేతుల నుంచి లేదన్నా కింద డమ్మున శబ్దం వచ్చిన కింద ఉన్న వాళ్ళు అబ్బా ఈ పైనున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు నాన్ సెన్స్ ఫెలోస్ అండి ఎప్పుడు అరే కింద ఒకరు ఉన్నారు డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దు చాలా జాగ్రత్తగా మెల్లగా నడవాలి పువ్వుల మీద నడిచినట్టుగా నడవాలి అనే కామన్ సెన్స్ లేదండి వాళ్ళకి మహేష్ గారు ఆ ఏం సౌండ్ అండి నాకు అర్థం కాదు ఎంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ అండి ఆ పైన మెల్లగా చాలా అంటే చాలా మెల్లగా నడవచ్చు కదండి ఏంటండి ఈ శబ్దం ఏంటి అని చెప్పేసి నైట్ టైంలో ఏదన్నా డక్ 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 అని శబ్దం వచ్చింది అనుకో అబ్బాయమ్మా ఏం శబ్దం ఇంత నైట్ టైం వాడు ఆ మూల కొట్టడం అవసరమా అని చెప్పేసి తెల్లారంగానే సార్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందండి అది ఇదే మరో పని చేయండి సార్ మీరే పైకి రండి మేము గింద దీనికి మళ్ళీ వాళ్ళు పోలీస్ కంప్లైంట్ దాకా పోయి గొడవలు పెట్టుకున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి అందుకోసమే మన ఇంట్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా చాలా ఉండాలండి ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగిందండి రాత్రి ఆ పాల ప్యాకెట్ వాళ్ళ ఇంట్లో కొన్ని శబ్దాలు వచ్చినాయి ఆ శబ్దాలు అర్థం కాక పిచ్చి లేచిపోయింది దాని గురించే చెప్తున్నాను 
యా ముందుగా సురేష్ గారు వచ్చారు అండ్ అలాగే సుగ్నశ్రీ గారు వచ్చారు సురేష్ గారు నమస్తే అండ్ సుగ్నశ్రీ గారు నమస్కార్ సురేష్ మామ ఏంటి మామ గొంతు ఇలా అయింది నేది ఓకే ఇది నీ గొంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడేది మీ గొంత సుగ్నశ్రీ గారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే మామ మీరు రాత్రి చంద్రముఖి అన్నారు కదా దూరంగా గొంతేందమ్మా అట్లయింది ఏది మేలో ఏది ఫిమేలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది ఏంటండి అప్పటి నుంచి అట్ అయిపోయింది మామ మీరు చంద్రముఖి అన్నప్పటి నుంచి అవునా ఏమైంది గొంతు గొంతుకి ఏమైందమ్మా వాటర్ ఎక్కడో తాగారు కదా పొల్యూటెడ్ వాటర్ తాగారు మీరు మంచు ఉంటుంది కదండి మంచు ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది కొద్ది రోజులు అందుకోసం ఇంట్లోనే అటు ఇటు తిరగాలి మీరు ఇంట్లో సైనసైటీస్ ఉన్న వాళ్ళు అందరు కూడా ఈ ఉదయాన్నే లేచి చెట్ల కొమ్మలను పట్టుకున్నా లేకుంటే అగర్బత్తి స్మెల్ వచ్చినా లేదంటే ఒక పాతది ఇంట్లో ఏమైనా పాడుబడ్డ పేపర్స్ అవి ఇవి ఏమన్నా తీసినా కూడా ఇంకా విపరీతమైనటువంటి తుమ్ములు అండి మా ఇంటి పక్కన ఒకడు ఉన్నాడండి మరి ఆయనకు నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాలి చెప్పాలి అంటే పక్క అపార్ట్మెంట్లో ఉంటాడు మార్నింగ్ ఏడు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు విపరీతంగా తుమ్ముతూ ఉంటాడండి మళ్ళా ఆ తుమ్మేది కూడా పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక పది అపార్ట్మెంట్లకు కనబడతాయి ఆయనకు చెప్పాలి ఆయనకు చెప్పాలి ఆయనకు చెప్పాలి అని చెప్పేసి ఆ వాచ్మెన్ అడిగాను ఏమయ్యా ఆ ఫ్లోర్లో ఉండేది ఇవ్వడు అసలు వాడు అంటే ఈ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు శుభకార్యాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు నాటువంటి వాళ్ళు ఏదన్నా మంచి పని కోసం వెళ్తూ ఉంటారు అలా కాచిన ఒకేసారి తుమ్మితే ఆయనకు సైనసైటిస్ వచ్చిందో ఏందో తుమ్మేది కానీ తుమ్మును మనము నేను ఒక్కొక్కసారి నెగిటివ్ అనుకుంటే ఒక్కొక్కసారి పాజిటివ్ అనుకుంటా అంటే నాకు మంచి జరిగితే మంచిది నెగిటివ్ జరిగితే నెగిటివ్ అనుకుంటారు అయితే మొన్న ఏమైంది నేను ఇట్లనే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్తుంటే నాకు తుమ్ము వచ్చింది తుమ్ము రాగానే చక్కగా బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిన ఆ టవల్ ముఖం మీద పెట్టుకొని తుమ్మును చాలా కంట్రోల్ చేసుకొని అంతుమేసానండి అంటే నా తుమ్ము మూలంగా వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కావద్దు వాళ్ళ ప్రయాణంలో వాళ్ళు బాధపడద్దు నన్ను తిట్టుకోవద్దు అని చెప్పేసి మరీ బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి డోర్లు పెట్టేసి కొట్టింది మెత్త మెత్త ముఖాన్ని పెట్టుకొని తుమ్మేనండి అంటే నాకు అర్థం కాలే బయలుదేరే ముందు తుమ్మకూడదు అంట మామ మనం బయలుదేరి కొంచెం అవతలకి వెళ్తాం కదా అప్పుడు తుమ్మితే పని అయి సక్సెస్ అవద్దు అంట మామ అవునా వెనక తుమ్ము ముందుకు మంచిదంట ముందు తుమ్ము వెనక వచ్చి కూర్చొని గింత కన్ఫ్యూజ్ అమ్మా ఇప్పుడు ఏది వెనక తుమ్ము ఏది ముందు తుమ్ము గింత గురం అండి నాకు అసలు అర్థం కాదు మనం బయలుదేరి ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత తుమ్ముతారు కదా మామ కొంచెం ముందుగా వెళ్ళిన తర్వాత అది మంచిదంట ఇప్పుడు బయలుదేరి ఇంట్లో కారు మంచిగా అట్లా కార్ లో కూర్చొని కార్ డోర్ వేసుకోగానే కాచిన తుమ్మేసారనుకో అప్పుడు మంచిదా అప్పుడు మా నాన్న ఏమంటది తెలుసా ఎవరన్నా తుమ్మిరు అనుకో మహేష్ లోపలికి రాబిడ్డా లోపలికి రా కూర్చోవాడ కూర్చో కొన్ని నీళ్ళు తాగు ఇంత చాయ్ తాగుతావా తాగుబిడ్డ చాయ్ తాగిన తర్వాత ఆ టైంలో మళ్ళీ మనకు తుమ్ము వస్తుంది మనకు తుమ్ము వచ్చినా కష్టమే ఆ పా కోడు తుమ్మినా కష్టమే మార్నింగ్ మార్నింగ్ సైనసైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది ఇది మళ్ళీ కొందరు ఏమనుకుంటారంటే ఏ పాపం ఆయన పొద్దున చెల్లి తుమ్ముతూనే ఉన్నాడు సైనసైటిస్ తుమ్ము ఏం కాదు పా అని చెప్పేసి కొందరు అట్లా ఈ తుమ్ముల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగానే ఉండాలండి నా అంటే నేను నాకు నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఏదైనా శుభకార్యానికి ఎవరైనా వెళ్తారు కావచ్చు మన అపార్ట్మెంట్లో ముందు అపార్ట్మెంట్లో అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ మెత్త ముఖానికి పెట్టుకొని సౌండ్ రాకుండా తుమ్ము వెళ్ళిపోయానండి నేను సో మీరు 
భయంగా కాదు అంటే నా తుమ్ము వేరే వాళ్లకు నెగిటివ్ గా అనిపించింది అనుకో నాకు నచ్చదు ఇప్పుడు పొరపాటున మొన్నటి వరకు హే మహేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అన్న అతను ఒక సూప్ చూశాడు అనుకో నన్ను పోయేటప్పుడు దుంపుతావరా అది నేను ఆ చూపు తట్టుకునే శక్తి నాకు లేదు కాకుంటే మొన్న ఈ పాల ప్యాకెట్ ఇక్కడికో రెడీ అయిపోతుంది అనమాట నాకు ఆమె ఓడం ఇష్టం లేదు అనగానే టక్కున వెళ్ళి డోర్ పెట్టేసుకుంది మళ్ళీ డోర్ తీసి మళ్ళీ వస్తుంటే మళ్ళీ లోపలికి పోయింది సంతోషం ఆ రోజు ఆమె ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది అట్లా లవర్స్ మధ్య బాగుంటాయి అలా మీ దగ్గరకే వస్తుందేమో మా మీ దగ్గరకు వస్తుంటే మీరు ఆ పని చేస్తారేమో అమ్మా నాకు ఇన్ని రోజులకు తెలియలేదండి ఏ విషయం ఎనివే ఇప్పుడు మీతో వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఏదైనా టాపిక్ తీసుకుంటే నన్ను ఆ టాపిక్ మర్చిపోయి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతారంటే నన్ను ఎంత అన్యాయం ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు సరే ఫోన్ ఖరాబ్ అవుతుంది కాస్త జాగ్రత్త మీరు ఫోన్లోనే మేడం మీకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టుంది ఆ ఫోన్ ఖరాబ్ అవుతుంది సరేనా రేపు మాట్లాడుకుందాం ట్యాబ్లెట్ గిట్ల వేసుకోండి పెట్రోల్ ఆయన ఎందుకు బయట తీసుకెళ్తున్నారమ్మా పెట్రోల్ బంకు ముందు వాళ్ళ భార్యను డ్రాప్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి పెట్రోల్ పోసుకొని మళ్ళీ ఎక్కించుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు అక్కడ లోపల అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్నారేమో ఉంటే ఉంటే వాళ్ళ భార్యకి అనుమానం ఎక్కిపోయేమో వాయపా సూపర్ అండ్ సురేష్ గారు మీరు చెప్పండి సార్ సురేష్ గారు తుమ్ముడు గురించి కాదు సార్ తుమ్ము ఓకే అయితే రెండు సార్లు తుమ్మాలి వెరీ గుడ్ సార్ మొత్తానికి అయితే చాలా మంచి ఆన్సర్ చెప్పారు సురేష్ గారు రేపు మాట్లాడుకుందాం సార్ మీ అమ్మగారితో మీ ఒక మంచి పాట పాడించండి రేపు థ్యాంక్ యూ సార్ యా అలాగే అంటే ఇప్పుడు మన పైన ఉండేలా విషయం మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా మన మన ఫ్లోర్ పైన ఉన్న వాళ్ళ గురించి సో ఇటువంటి జనరల్గా తరచుగా జరుగుతుంటాయి వేరే వేరే స్టేట్స్లో వేరే వేరే కంట్రీలో అయితే షష్ మెల్లగా మాట్లాడు గోడకు చెవులు ఉంటాయి ఈ సామెత దీనికి ఒక పెద్ద చరిత్ర ఉంది యాక్చువల్గా క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వందల ఐదు మూడు వందల అరవై ఏడు కాలంలో ఇటలీని పాలించినటువంటి డిమోనియస్ తన కోట వెనక భూగర్భంలో చెవి ఆకారంలో డియోనిసియస్ ఇయర్ అనే ఒక ఛాంబర్ను నిర్మించుకున్నాడు అనమాట డియోనిసియస్ ఇయర్ అనే ఒక ఛాంబర్ను నిర్మించుకున్నాడు అయితే ఇది డెబ్బై రెండు అడుగుల దూరంలో ఉన్నవారు కూడా ఏం మాట్లాడినా కూడా ఈ ఛాంబర్లోకి వినబడేలా ఒక టెక్నాలజీని రూపొందించాడనమాట ఇదంతా ఎందుకు చేశాడు ఆయన అంటే వెన్నుపోటు పొడిచే వారిని పసిగట్టేందుకు ఇది నిర్మించాడట ఇది నిర్మించిన కారణంగా గోడకు చెవులు ఉంటాయి అనే సామెత మొత్తానికైతే ఈ విధంగా ఇటలీ నుంచి మన ఇండియాకు వచ్చేసింది ఇక మన వాళ్ళు నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాపోయేది గోడకు చెవులు ఉంటాయి గోడకు చెవులు ఉంటాయి గోడకు చెవులు ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కసారి మెల్లగా గోడకు ఇట్లా ఇలాగ చెవులు పెట్టి ఇట్లా 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 ఆ గోడ చెవుకు తాగితే చల్లగా అనిపించేది ఇలానే ఒక ఆయన మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడట ఒక డాక్టర్ మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత పేషెంట్లందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు చూసిన తర్వాత ఒక పేషెంటు మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఒక రోగి ఈ వాష్ బేసిన్ ఉంటుంది కదా వాష్ బేసిన్ వాష్ బేసిన్లో కట్టబెట్టి తిప్పుతూ ఉన్నాడు అనమాట ఈ డాక్టర్ అడుగుతున్నాడు అని ఎరా ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ నేనా నేను వాష్ బేసిన్లో చేపలు పడుతున్నాను 
ఎరా వాష్ బేషిన్లో చేపలు పడుతున్నావా బుద్ధుండకర్లా అనగానే ఎరా ఎక్కడైనా వాష్ బేషిన్లో చేపలు ఉంటాయా ఎడ్ర నువ్వు అని డాక్టర్కి పంచి కొట్టేశాడు ఆయన ఇంకో ఆయన అలా వెళ్తూ ఉంటే గోడకు చెవు పెట్టి వింటూ ఉన్నాడనమాట ఈ డాక్టర్కి అర్థం కాలే ఎరా ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ ఏ రావాలా అక్కడికి ఏంట్రా ఏం చేయాలరా విను విను అనగానే మెల్లగా డాక్టర్ చూ పెట్టి విన్నాడట ఆ మెంటల్ పేషెంటు గోడకు చూ పెట్టి వింటూ ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరిని చూసినటువంటి ఇంకో ఇద్దరు మెల్లగా గోడకు చూ పెట్టి వింటూ ఉన్నారు ఇంకో ఇద్దరు వచ్చారు గోడకు చూ పెట్టి వింటూ ఉన్నారు ఇంకో ఇంకో ఇద్దరు వచ్చారు అట్లా ఒక ముప్పై మంది నలభై మంది గోడకు చెవులు పెట్టి వింటూ ఉన్నారనమాట ఈ ఫస్ట్ గోడకు చెవు పెట్టి వినేటోడు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు ఓ గంట తర్వాత కానీ అర్థం కాలేదు అంత వేసి ముచ్చడాలి కొద్ది దూరం పోగానే ఇంకో ఇద్దరు పిచ్చోళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారనమాట వాళ్ళ దగ్గర ఒక టార్చ్ లైట్ ఉంది అరౌండ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఉంది ఈవినింగ్ ఒక ఒక పిచ్చోడు ఏం చేశాడంటే అరే ఈ టార్చ్ లైట్ ఉంది కదా ఇది ఆకాశం పైకి మనం ఇట్లా కొట్టినాం అనుకో పెద్దగా వెలుతురు వస్తుంది కదా ఆ వెలుతురు పట్టుకొని నేను పైకి ఎక్కుతా అనగానే రెండో వాడు అంటున్నాడు అనమాట అవునా ఈ టార్చ్ లైట్ పైకి కొడితే ఆ వెలుతురు పట్టుకొని నువ్వు పైకి పోతావా ఏదిరా ఒకసారి నువ్వు పో ఇప్పుడు నేను టార్చ్ లైట్ పైకి కొడుతున్నా అనగానే ఆ కొట్టినవా సరే ఇప్పుడు నేను ఈ టార్చ్ లైట్ వెలుతురు పట్టుకొని అలా పైకి ఎక్కుకుంటూ పోయింది అనుకో నువ్వు మధ్యలోకి పోయిన తర్వాత ఆఫ్ చేస్తే కింద పడనారా అందుకోసమే పోను అన్నాడు ఇలా చాలా ఉంటాయి మెంటల్ హాస్పిటల్ ఓకే ఇక మండే వస్తువులను దూరంగా ఉంచండి అని పెట్రోల్ బంకులో రాసిపెట్టారట ఓకే నిప్పుకు దూరంగా ఉండండి మండే వస్తువులను లోపలికి తీసుకురాకండి ఓకే ఫైర్ వర్క్స్ లోపలికి తీసుకురావద్దు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట మండే వస్తువు బయటికి తీసుకురావద్దు అంటే ఇంకెవరు భార్యనే ఏ బయట నిలబడు పెట్రోల్ పోసుకొని వచ్చేస్తాను అని చెప్పేసి మనోడు ప్రతిసారి వాళ్ళ భార్యని బయట నిలబెడుతూ ఉన్నాడు అనమాట ఓకే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఆర్జే కూడా రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు కదా సో రేపు మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ప్రేమించుకున్నారు బాగానే ఉంది ఆర్య సమాజంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నారు పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళిపోయారనుకో వర్కౌట్ కాదు ఇప్పుడు ఆర్య సమాజ్ ఇచ్చే పెళ్లి సర్టిఫికేట్ చట్టపరంగా చెల్లదని చెప్పేసి అలహాబాద్ హైకోర్టు నిన్న ఒక తీర్పును ఇచ్చిందనమాట పెళ్లిళ్ళు ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ కావాలని చెప్పేసి ఆర్య సమాజ్ ఇచ్చే మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్స్తో కోర్టులకు భారీగా దరఖాస్తులు వస్తున్నాయని చెప్పేసి పెళ్లిళ్ల నిర్వహణలో ఆర్య సమాజ్ వ్యవహార శైలి సరిగా లేదని చెప్పేసి కోర్టు పేర్కొంది కాగా తన పెళ్లిని నిరూపించుకునేందుకు ఒక వ్యక్తి ఆర్య సమాజ్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వగా కోర్టు మొత్తానికైతే దాన్ని కొట్టేసింది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ అటువంటిది లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే పెళ్లి విషయానికి వస్తే రష్యా వరుడు ఉక్రెయిన్ వధువు వాళ్ళిద్దరు కూడా భారత్లో పెళ్లి చేసుకున్నారనమాట రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది ఆ యుద్ధాన్ని ఎవరు పట్టుకోక ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అదే కొట్లాడుకుంటే కొట్లాడుకుంటారు వాళ్ళే ఉంటారులే బేబీ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ బేబే వీళ్ళ పని మీద వీళ్ళు ఉన్నారనమాట ఓకే అలాగే డిస్కౌంట్ ఇవ్వలేదని చెప్పేసి కోటి రూపాయల బంగారు చోరీ చేశాడు ఒక తను చక్కగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక దొంగ సార్ కదా డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి అన్నాడట ఎంత డిస్కౌంటు సార్ అట్లీస్ట్ ఒక రెండు వేలు డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి సార్ చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను సార్ నేను అంటే ఏ డిస్కౌంట్ అదేం లేదు వెళ్ళిపో నువ్వు కొన్నది ఎంత నాయా నాకు అర్థం కాదు ఆఫ్ తులా కొన్నావు ఆఫ్ తులా కొన్న తర్వాత ఇందులో రెండు వేలు డిస్కౌంట్ ఎలా ఇస్తారు ఆ మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఎలా ఏం అడుగుతారండి నాకు అర్థం కాదు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మీరు మీకు మీకు అందరికీ డిస్కౌంట్ తీసుకుంటూ పోతే మా జ్యువెలరీ షాప్ నడవాలనే వద్దా 
మీ బి బిల్లు వచ్చేసిందా వెళ్ళిపోండి తొందరగా బుర్ర తినొద్దండి మీరు వెళ్ళిపోండి మీరు అని చెప్పి సరే అట్లా అంటావు అవరా నువ్వు అని చెప్పేసి మెల్లగా ఆ భార్యని ఇంట్లో డ్రాప్ చేసి రాత్రి రాత్రే ఆ షాప్లో నుంచి వెళ్ళి ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్లు విలువ చేసే బంగారాన్ని కొట్టేశాడట వాడు ఈ ఘటన ముంబైలో జరిగింది గత నెల నిందితుడు వినోద్ సింగ్ యాభై రెండు సంవత్సరాలు తన గర్ల్ ఫ్రెండ్కు నగలు కొనాలని ఆ షాప్కు వచ్చాడు డిస్కౌంట్ రాదు అని చెప్పేసి పంపించేశారు ఆగస్టు ఇరవై నాలుగున మరో ఇద్దరితో కలిసి చోరీకి పాల్పడ్డాడు అని చెప్పేసి పోలీసులు తెలిపారనమాట ఇక్కడ గత నెల నిందితుడు వినోద్ సింగ్ యాభై రెండు సంవత్సరాలు తన గర్ల్ ఫ్రెండ్కు నగను కొనాలని ఆ షాప్కు వచ్చాడు అనమాట ఏమిరా 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 సో ఎవరైనా వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో వచ్చినప్పుడు ఏదైనా డిస్కౌంట్ అడిగారనుకోండి ఇచ్చే రాదే ఉన్నది సార్ మీరు వెయ్యి రూపాయలు అడిగారు మాకు నిజంగానే మీకు రెండు వేల రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలని ఉంది మీరు యో కమ్ విత్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సార్ మాకు ఇవ్వాలని ఉంది బట్ మాకున్నటువంటి పరిధి ఇది మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాము నెక్స్ట్ టైం డెఫినెట్గా మీ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్లోకి మేము ఉంటాం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ విజిటింగ్ మామా జ్యువెలర్ సార్ అని చెప్తే ఒక మాటలో అయిపోతుండే కదా ఇప్పుడు వాడు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని తీసుకొని వచ్చేసి వాడు రెండు కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోసుకొని పోయాడు అందుకోసం ఎవరన్నా ఈ చిన్న చిన్నవి అడిగితే డిస్కౌంట్లు అడిగితే ఇచ్చే రాదండి ఏమున్నది చక్కగా సరే అన్నీ అప్డేట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఫోన్లో ఏమైనా అప్డేట్ రాగానే టక్కున అప్డేట్ ఏంటో చూసి అప్డేట్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటో చూసి అప్డేట్ వల్ల బగ్ ఫిక్సింగ్ ఏంటో చూసి ఇవన్నీ కూడా అప్డేట్ కొట్టేస్తాం కానీ మనం మారాలండి మానవ మెదడు సూపర్ కంప్యూటర్ లాంటిది అని చెప్పేసి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త హర్ష్ గోయంక ట్వీట్ చేశారనమాట మెదడు సాఫ్ట్వేర్ను పుస్తకాలు పాడ్కాస్ట్లు అనుభవాలతో అప్డేట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఈ మెదడు సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పుస్తకాలు పాడ్కాస్ట్ అండ్ అలాగే అనుభవాలతోటి అప్డేట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి సూచిస్తున్నారు అలాగే ఏడు గంటల నిద్ర ప్రకృతితో కనెక్ట్ కావడం డిజిటల్ జీవితానికి కొంత టైం దూరం అవ్వడం వల్ల బ్యాటరీని రక్షించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ధ్యానం ప్రణాళిక నీతో నువ్వు మాట్లాడుకోవడం ద్వారా హార్డ్ డ్రైవ్ను శుభ్రం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈయన ఒక ట్వీట్ చేశాడు అది అది వైరల్ అవుతుంది ఇప్పుడు బాగుందన్నమాట యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ లైక్ ఏ సూపర్ కంప్యూటర్ అప్డేట్ ఇట్ సాఫ్ట్వేర్ బుక్స్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ బ్యాటరీ సెవెన్ అవర్స్ స్లీప్ కనెక్ట్ విత్ నేచర్ అండ్ డిజిటల్ డిటాక్స్ క్లీన్ ఇట్స్ హార్డ్ డ్రైవ్ మెడిటేట్ ప్లాన్ అండ్ సెల్ఫ్ టాక్ మనలో మనం మాట్లాడుకున్నాం అనుకో పిచ్చోడ్రా వీడు ఎప్పుడు వీడు మామ మహేష్ వనంతలో అన్నీ మాట్లాడుకుంటాడు అని చెప్పేసాను కదా లేదండి మనలో మనం మాట్లాడుకోవాలి డెఫినెట్గా లేదంటే ఆ రోజు ఒక మీ జీవితంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తితో మాట్లాడే అనుభవాన్ని మీరు కోల్పోతారు మీ అంతల మీరు మాట్లాడుకోండి అట్లా అని చెప్పేసి మీరు మీ అంతల మీరు మాట్లాడుకోమా అని అని చెప్పిన అని చెప్పేసి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు దుప్పటి కప్పుకొని ఎందుకు వినట్లేదు నా మాట ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా చాలాసార్లు చెప్పిన ఎన్నిసార్లు చెప్పిన నువ్వు వినేమింది మీ అంతలు మీరు మాట్లాడుతున్నారు అనుకో టక్కున ఆమె దుప్పటి తీసి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు చెప్పు గొడవలు వచ్చేస్తాయి అందుకోసం కారులో వెళ్ళేటప్పుడు మీరు మీరు మాట్లాడుకుని చక్కగా వెళ్ళిపోవాలి ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారిందాం ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సైమాలో మరి చక్కని డిఎస్పి మ్యూజిక్ అందించినటువంటి స్వామి స్వామి పాటతో నేను సైన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను రేపటి తెల్లారిందా ఈ మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను ఎంతో ప్రేమ ఉండి ఎంతమంది ఈరోజు తెల్లారిందో ఈ మామ షో వింటున్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా మామ మాటలు వినాలి మామ అలా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటూ అలా సరదా సరదాగా కాసింత మీరు నవ్వుకున్నారు చూడండి అదే నాకు కావాలి మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు ఎప్పుడు కూడా మామ షోకి ట్యూన్ అయి ఉండండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి ట్యూన్ అయి ఉండండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యాపీ గుడ